第一章，魂川胖道姑。午夜，陈山，原本繁星点点的夜空突然乌云密布，雷声轰鸣，一条条银蛇般的闪电划破长空，笔直的劈在玄天道观的屋顶上。随即，一道苍老的哭喊声压过了滂沱的雨声，惊慌失措的穿透破了个大洞的屋顶，响彻山头。我的乖徒儿啊，你没事吧？都怪为师学艺不精，你教为师画的天雷符我没学好，错把天雷引你身上了，你不会被雷劈死了吧？你快醒醒啊！落满云水的地面上躺着一个身材肥胖的小道姑，她的头发正呼呼冒着黑烟，肉嘟嘟的脸蛋被雷劈得乌漆嘛黑，但要仔细分辨的话，还能看出几分精致的眉眼。录取慈悲耳边的哭喊声吵得头疼，眉头皱了皱，缓缓睁开了眼睛，眼中一片茫然。哎呦阿慈啊，你可算醒了，你吓死为师了！录取慈歪头。看向噪音的始作俑者，竟是位年约七十的小老头。看他的衣着打扮，应该是魏道士。录取慈皱眉，怎么回事？我不是死了吗？怎么会躺在这里？这是哪里？老道士又是谁？老道士还在不停的抽噎。阿、啊、慈啊，都怪为师不好。你说你要是有个三长两短，谁来给我赚钱？不是，谁来给我养老啊？停！录取慈被他哭得心烦。你是谁？你刚刚叫我什么？老道士。老道士愣了半晌，忐忑的伸出两根手指，在他眼前晃了晃。这是吉，录取词，老道士又伸出疤的手势。这是吉，录取词，眸光微眯，寒冷彻骨。你说不说？不说我杀了你！老道士被他眼中的杀气吓得一愣，随即哇的一声嚎啕大哭起来。完了完了，这孩子被雷劈傻了！以后谁教我画符，谁教我炼丹，谁给道观赚香火钱呀、啊？老天这是要往我玄天灌啊！玄天灌，莫地，一串不属于他的记忆涌入脑海。录取词，骤然睁大双眼。他竟然魂穿到了三千年后的夏国，跟自己同名同姓的弟子身上。原主出生才几个月，就被亲生母亲遗弃在公共厕所。陆氏夫妇捡到并领养了他。可就在他五岁那年，陆氏夫妇意外车祸双亡，也离开了他。他死里逃生，流落街头，最后才被这位元虚道长捡回来，一老一小守护着这座破败不堪的道观。元虚道长从小教他画符、算命。看相、占卜、捉鬼除虫等玄学之术，小丫头很有灵气，这些术法她一学就会，很快就超越了师傅，研创出很多实用的符篆和丹药，给道观赢回了一些名气，这才没使玄天观继续衰落下去。而他则是玄天观的老祖宗，玄天派创派掌门人。三千年前，在他闭关晋升、法力最薄弱的时候，被通天神教教主傅听楼杀害并灭门，不但抢走了他的镇派法宝，就连他的四只灵宠都不见了踪影。他死后，玄天派逐渐没落至现在的玄天观。再无人问津，灭门之仇不共戴天。只可惜，现在已经是二十一世纪，傅听楼一介凡人早就死了，他想报仇也无处可报了。既然天道老爹给了他一次重生的机会，那他就不能枉费他老人家的好意，他定会让玄天派重振当日雄风。录取词瞅了瞅满头银发的元虚道长，单手掐诀，一道符咒飞出，止住了他的哭哭啼啼。他揽住元虚道长的胳膊，嘻嘻笑道：“师傅，你别哭了。”阿慈刚才是故意吓唬你的。元虚先是一惊，随即眼珠子转了转。你这顽徒，我这颗老心脏都给你吓抽了。看来没有十张安魂符是安抚不好了。师傅，你又想讹我？你老人家的知名度还是我替你打响的呢。元虚嘿嘿一笑，两眼放光的盯着他的布袋子，每一根睫毛都写着三个字：快拿来。录取词无奈又好笑的摇头，从布袋里掏出一沓之前画好的符篆，拍到他手上。挠，就剩这些了，都给你。夜已深，录取词又跟师傅聊了一会儿。待师傅睡着，他莲花盘坐，双手掐诀。几秒过后，他倏地睁开双眼，他的灵宠们竟然还活着，还都转世成人，并且就在离这不远的南市。天一亮，陆曲慈忙不迭地背上小背包，对着师傅的房门拜了一拜，准备悄悄下山。谁知他刚打开道观的木门，身后猝不及防传来元虚的声音：“阿慈，你大清早的连饭都不吃，是要去哪？”陆曲慈僵硬转身，清澈灵动的眸子在晨光的映射下亮得夺目。他肉嘟嘟的小脸上扬，讪笑道：“师傅。”我想下山，元虚没多想，摆摆手，去吧去吧，记得烧五块钱的馒头回来，家里没干粮了。录取慈抿唇，犹豫了一阵，说道：“师傅，我这次下山恐怕一时半会儿回不来，生活费我给放屋里了，您记得多买点好吃的。”元虚洗脸的动作停滞，瘪嘴，想哭。录取慈他就知道他会这样，所以才想着偷偷溜走的。师傅，你别哭嘛。我又不是不回来了。元虚拉住他的小胖手，声音哽咽：“阿慈啊，你不要抛下师傅呀，师傅舍不得你呀。”陆曲慈正了正手，没争动，只好如实相告：“师傅，你不是让我发扬玄天观吗？我下山是去找朋友帮忙赚钱的，还会回来的，不会回来了。”元虚哭得老泪纵横，山下多诱惑，你肯定会迷恋上繁华世界，不要为师了。不行，我不能放你走。陆曲慈见元虚的眼珠子又盯上了他的布袋，陆曲慈立刻悟了，说吧。
，你又想讹我什么？”哭声戛然而止。元须道长咧开嘴，笑出漏风的牙齿：“我要你那把可变幻大小的桃木剑。”陆曲慈一把抱紧他的布袋：“不行，这可是我花两天时间才刻出来的。”哭声再次响起。可怜你五岁那年，被一群乞丐打得奄奄一息。要不是我把你救回来，将家里的最后一口馒头留给你吃，你早就饿死了。第二章。你未婚妻看着不咋地啊，给你给你给你行了吧？他最受不了师傅提这事。元须抚摸着心心念念的桃木剑，两眼放光。陆曲慈哄好了师傅，对他弯了弯腰。那师傅你多保重，等我带好多好多钱回来啊！转身，拔开大粗腿，颤颤悠悠地跑走了，生怕再折损什么宝贝。望着小丫头逐渐跑远的背影，元须道长的眸光逐渐深沉。你是谁？从何而来？掐指一算，随后露出一抹释然。万物有缘。诸事有因，既然你替代了阿慈那丫头活下来，希望你能心怀善念，多行善事，成就一番造化。男士，原主之前经常下山算卦，也算见多识广。对于现代社会发达的高科技新事物，录取词作为他体内的灵魂，循着原主的记忆，适应起来也没那么难。只要能彻底融入这里，相信很快就能找到灵兽他们。可是，当他站在车水马龙的男士街头，望着手里的小巧罗盘时，彻底蒙圈了。上面的指针混乱地转动着，根本停不下来。他静心凝神。闭眼，再度睁开，一道紫光从他潋滟灵动的双眸中一闪而过，瞳光变得更加深邃。灵瞳起，深远的视线穿透高楼大厦，人来车往，急速地游缩在男士的每一个角落。五分钟后，陆曲慈捂住酸胀的眼睛，痛得呼出一口浊气。这具身体没有灵力，灵兽们转世成人后也没了灵力，与他失去了感应。他只能凭借神识里的丁点灵力，勉强算出他们就在男士，却根本找不出具体方位。看来。只能靠两条腿去找了。可男士这么大，想从茫茫人海中找出那四个人，不是一天两天能办到的，得先找个落脚地安顿下来才行。还有，他刚刚感应到他的命轮上显现出一条机缘，此人能化解他身上的肥胖皱。此行若能一起找到这个机缘，他的修行之路必将畅通无阻。复兴玄天派亦不是难事。在他身后，不远不近的跟着一辆加长版迈巴赫，后车窗开着，男人静静地望着前面的女孩，他的五官在路灯的映射下显得更加冷峻立体。疏离的目光透着高不可攀的清冷，处处彰显着与生俱来的尊贵。只是他苍白的脸色却透露了此刻的状态，很不好。助理章鱼透过后视镜见他揉着太阳穴，心疼道：“老大，你头风症是不是又加重了？还好吧？没事，习惯了。”男人淡声道。章鱼抿抿嘴，一天到晚总这么疼，谁受得了？你别急，等我们找到鱼志大师说的有缘人，你就有救了。傅听楼有些气馁，病急乱投医而已。别抱太大希望，不找怎么知道？他说你的有缘人就在南市，咱们大面积撒网，一定能找到。傅听楼没在意这个，眼睛一直望着走在前面的胖女孩。老大，你费了那么多功夫才找到的未婚妻，看着不咋地啊，就这身材跟你可不般配啊。傅听楼没说话，漂亮的凤眼微眯，望着那个胖嘟嘟的女孩，幽深的瞳眸更添几分深邃。先观察一阵再说。张宇点头，自顾嘟囔着，再观察也不配，真搞不懂老爷子当初为何要给你指腹为婚，这倒好。对方竟然是个肥妞，不知道老爷子知道未来孙媳妇长这模样，还愿不愿意承认这门婚事？闭嘴！一股寒气袭来，章鱼吓得一颤，立即抿嘴。傅听楼目露不悦，婚约是爷爷跟顾家老太爷二十年前就定下来的，本来全家都快忘记这事了。可前几日爷爷突然得了重病，想亲眼看着他结婚生子，就再次提起了这门婚事。他这才不得不提前调查顾家千金的资料，这一查才知道，顾家现在的女儿并非亲生，而顾家得知傅家坚持要娶的是他们的真千金。而不是养女，这才迫不得已到处寻找录取词。而他领先一步，找到了他。没想到这丫头吃的这么胖，看来元须道长把她养得不错。录取词只顾着感受灵兽气息了，丝毫没察觉自己被人跟踪。在等红灯的时候，布袋里的八卦铃突然自己响了起来。录取词眸光一紧。抬头看向前方，只见人行道上来往穿梭的人群中，有一位六十多岁的爷爷正在步履蹒跚地往前走着，而他的背上驮着一男一女两只恶鬼，怀里还缠着一个六七岁的男童鬼。三只恶鬼像一座无形的大山，压得爷爷喘不动气，每走一步都像陷进泥沼里，脸色煞白，眼看就要不行了。陆曲慈眯眸，是专吸人类阳气的恶鬼。扑通，爷爷毫无悬念地栽倒在路边，昏死过去。周围的行人吓得倒抽冷气，纷纷退到一边，生怕被讹上。这时，人群中走出一个人来，他上前探了探爷爷的鼻息，又听了听他的胸腔，开始给他做心肺复苏。可忙活了半天，也没能将人救醒。行人这时才敢靠过来，将人围了一圈。对着医生指指点点，陆曲慈不动声色地站在人群外，目光锁定在三鬼身上。三鬼吸完爷爷的阳气后
，还不厌足，注意力转向周围的一群人类。他们青紫色的鬼脸从这些人的脸庞一一闻过去，挑选着味道最好的那一个。吃瓜群众对自己即将面临的危险毫不知情，仍在叽里呱啦地议论着。最后，三鬼终于从这些人里挑出一个最合口的，张开了血淋淋的大嘴，都让开！人群外突然传来一道清脆悦耳的声音，这声音仿佛掺杂着泛音，顿时让三只恶鬼双腿发颤。围观群众听到声音，纷纷退到一边，让开了一条通道。恶鬼扑了空，气恼地随着人们的目光望了过去，想看看是哪个不知死活的赶坏他们的好事。只见一名身材臃肿的女孩从人群后方走了出来，她看上去二十岁左右，眼神淡漠，看不出任何情愫，深沉的让人忽略了她的年纪。墨黑的秀发扎成简单的丸子头，身上穿着一件宽松的灰色对襟大褂，肩膀上斜挎着一只硕大的布袋子，布袋上赫然写着两个大字“算卦”。周围的吃瓜群众再次议论起来：“他想干嘛？难道他也会医术？看着像个道姑，怎么可能会医术？”兴许就是个招摇撞骗的神棍。三只恶鬼也不屑地笑了。一个稚气未脱的黄毛丫头，以为学了点道法就敢招惹他们，真是初生牛犊不怕虎啊！陆曲慈没在意路人的话，左手结出富贵阵打在三鬼身上，右手同时飞出一张符篆，朝着地上的爷爷飞去。符纸像是有外力牵引，笔直的贴在爷爷额头上，然后双手结印，将三鬼吸走的阳气硬生生抽出。右手一扬，阳气一缕缕钻回爷爷体内，好不容易得来的阳气就这么没了。三恶鬼气得厉声鬼叫，鬼身突然变换形态，挣脱了富鬼阵，在空中融合成一团黑雾，朝陆曲慈扑去，试图将他一击毙命。第三章一战成名。霎时间，周围刮起阵阵阴风，气温骤然下降了好几度。这风来得太过突兀，明明是大热天，却好像一下子来到了深秋。冷风刮在脸上，只觉得阴森诡异。不少人已经吓得脸色发白，捂着衣服躲到角落。在看陆曲慈时，已经没有了先前的吸血。陆曲慈面色清冷，衣角在阴风中舞动翻飞。他冷哼一声，雕虫小技，再次祭出一张符纸，待符篆飞到半空，口中默念阵诀，一道金光自符纸中洒下，将黑雾笼罩其中。这金光威力太强，鬼身被金光灼伤，黑气四散，三鬼疼得哀嚎。录取词，若你们安分守己，我或许还能超度你们去投胎。可你们罔顾天道，相继残害了三条人命，实乃天道难容。我不收，你们都不行了。手掌翻飞，手心赫然出现一只八卦葫芦，单手掐诀，葫芦金光大闪，三鬼抵挡不住。惨叫一声，直接被吸进了葫芦里。陆曲慈顺手将塞子盖上，收进布袋里。下一秒，阴风散去，气温回升，仿佛一切都没有发生过。围观群众惊呆了，他们看得清清楚楚，这位小道姑抛出的符纸居然停在半空没有掉下来，而且她好像真的在跟什么东西打架，还对着空气说话。还有她手里的葫芦竟然会自己发光，不知道是不是她搞的鬼把戏，想博眼球做网红的。陆曲慈没理会这些人的目光，收好葫芦后，走到医生跟前，伸手喂给爷爷一粒还原丹，并。撕下了他脸上的符纸，上面的朱砂颜色已经褪尽了。没过多久，爷爷突然窒息般的猛吸了一口气，倏地睁开了眼睛，见自己躺在地上，还有这么多人围着自己，他有些诧异：“我，我这是怎么了？”众人现场静默了几秒后，瞬间爆出热烈的掌声。连医生都救不过来的人，竟然被你救回来了。原来你是真正的大师啊！是啊，大师，你太厉害了，能不能留个联系方式啊？一时间，陆曲慈被围了个空气不流通，都想加他微信，想着万一自己也碰上什么怪事，能求大师化解一二。陆曲慈见时机成熟，云淡风轻的从布袋里掏出一沓名片，给他们分发下去。我叫陆曲慈，是陈山玄天观的道修，这是我名片，以后大家遇到什么解决不了的怪事，或者想算命。看相、看风水什么的都可以找我。大家拿到名片，现场就要预约。录取词一加了他们的微信，场面异常火爆。这些人中有不少人已经将录取词捉鬼的事迹拍成视频发到了网上，并在网上火速传播开来。医生站在人群外，脸红的发烫。他十分确定，刚刚这位患者确实已经停止了呼吸。难以置信，他竟然只凭一张黄纸就让他活了过来。他一个无神论者，这种现象他也无法解释了。在看女孩时，医生的眼神不由从刚开始的不屑，慢慢转变成了佩服。待人群散去后，爷爷走到陆曲慈的面前，这就要跪下：“大师，谢谢你救了我的命。”陆曲慈眼疾手快，及时接住了他，有话起来说。老人点头。哽咽道：“我先自我介绍一下，我叫李荣生，是李氏集团的董事长。实不相瞒，我公司最近正面临一场商业并购案。倘若我今天被恶鬼害死在这里，公司就要落入贼人之手了。所以，大师今天救的不只是我这一条人命，还是我全家及公司上上下下几千号人的活路啊！”说着，他从兜里掏出一张支票。递给陆曲慈，我不知该如何表达对大师的感激之情。这点钱是我的一点心意，还请大师笑纳。陆曲慈看了眼支票上的数字，一百万，这些钱足够翻盖一下他跟师傅的卧房了。陆曲慈没有推拒，直接收下了。既然收了人家的钱，那他就免费赠送他一份礼物好了。他手腕一转，两指之间突然凭空多出一张符篆来。李爷爷，你八字软容易招邪祟，我观你眉心仍有一团死气。
，恐怕最近还会遭遇不测。这张护身符你带在身上，可保你平安。”李荣生欣喜不已，连忙接了过来：“多谢大师，多谢大师。”送走李荣生后，录取词明显感觉到。他的灵力恢复了一点点，看来只要他坚持积攒功德，灵力很快就能全回来了。陆曲慈刚转身要走，余光突然瞥到马路对面有团金光，在路灯下熠熠生辉。他定眸望去，只见那团金光异常精纯，并且金光之外还有一团紫气萦绕不绝。金光代表一个人的财富值，金光越强，财富值就越强；而紫光则意味着一个人的气运和功德。紫光越盛，说明这人气运加深。对社会有大功德，是名正言顺的气运之子。可不解的是，明明是邪祟必到的天道宠儿之体，光芒中却掺杂着一缕死气和黑气。死气他知道，可这黑气，他现在灵力还未恢复，还看不出这黑气的来历。没做他想，陆曲慈抬脚朝着那辆车走了过去。麦巴赫内，章鱼张大了嘴巴，半天才道：“真的假的？”这老头不会是陆小姐的托吧？真能起死回生？你信吗？反正他不信，对着空气比划一通，就自诩是大师。那大街上那些算命的都可以叫大师了，肯定是他故意找来的托，想借着此事一炮而红的。傅听楼看着人群中的那道身影，陷入了沉思：是不是托不知道？既然是元虚道长的徒弟，想必是有几分真本事的。他升上了车窗，走吧。章鱼一怔，就这么走了，不去跟陆小姐认识一下了。傅听楼本想说不用了。但一转头就顿住了，他来了。章鱼一愣，接着就听到驾驶室玻璃被人敲响，他摇下了车窗，装作没事人似的笑道：“大师，有事。”陆曲慈也不拐弯抹角，将两张叠成三角形的符递了过去：“要护身符吗？一张六万，两张十万，什么？一张破纸张口就要十万？你怎么不去抢啊？”章鱼回了一个尴尬又不失礼貌的笑容：“不好意思，我不需要。不。”你们需要？陆曲慈水光潋滟的双眸望向后车窗，好强大的财富值呀、啊！即便隔着玻璃看不到里面的人，这金光也刺瞎了他的钛合金狗眼，哈喇子都快流出来了。要是能沾上一丢丢，他复兴门派的大业就指日可待了。大师，这是打算强买强卖吗？章鱼饶有兴致的开玩笑。陆曲慈没理他，眼睛一直盯着后车窗的某个位置。说道：“你可以不买，但麻烦给后面那位买一张，他的命比你值钱。你死不死我不在乎，后面这尊大佛可别出什么事，暴殄天物啊！”章鱼第四章：肥胖咒。要不是车子贴了防窥膜，傅听楼都会以为他能看得见自己。望着女孩两只晶晶亮的眼睛，这眼神就像看到一块大肥肉，恨不能一口把自己吞掉似的，怪可爱的。傅听楼清冷的嘴角忍不住勾了勾。大师的意思是，您算出我们会遇到危险。不好意思，我今天出门时看过黄历了。安全的很，章鱼内心狠狠地嗤了一声，骗人都骗到老大头上了，胆够肥的。要不是看在你是老大未婚妻的份上，早哄你走了。陆曲慈终于正眼看向章鱼，啧了啧嘴，你爱买不买，别等到你命悬一线的时候再后悔没花这十万块。你给他。后面的男人突然说了这么一句，章鱼以为自己听错了，老大，你信他说的。傅听楼没直接回答他。而是低声提醒他，他是元虚道长的徒弟，一句话把章鱼的反诈系统击了个粉碎。元虚道长是南市出了名的玄门大师，不看僧面看佛面，元虚道长的面子还是要给的。的，不就是十万块钱吗？就当提前给总裁夫人的见面礼了。章鱼拿出手机，扫码支付了十万。陆曲慈乐颠颠收了钱，将两张护身符塞他手里，最后好心提醒一句，记得要贴身带着，别丢了哦。说罢，再次瞄了眼的金光。留着哈喇子走了，章鱼终于忍不住吃出了声，随手将护身符扔到了副驾驶位子上。老大，你未婚妻是真不靠谱啊！行骗都骗到你头上了，太掉价了，拿来！章鱼招牌愣，不是，老大你真信呀？傅听楼没理会他，自顾拿过来一张，掏出钱夹塞到里面，顺手放进胸口的西装口袋里，还拍了拍。章鱼，老大病得不轻，看来这头风正得尽快去治了。没办法，他也只好将另一张揣进兜里。他不知道的是，就是他这一揣，在不久后真的救了他一命。彻底改变了他对陆曲慈的看法。傅听楼望着已经走远的胖丫头，墨色的瞳眸闪过一丝亮色，不知道是不是他的错觉。刚刚陆曲慈靠近自己的时候，他的头痛症好像减轻了许多。星号星号，已经晚上八点多了，刚刚又收服了仨恶鬼，陆曲慈已经饿得前胸贴后背了。附近正好有一条小吃街，他旋开大胖腿走了进去。小吃街灯火通明，各种美食的香气扑鼻而来。他环顾四周，发现这里的小吃种类繁多，有烤串。烤鱼、铁板烧、海鲜、麻辣烫等等，让人眼花缭乱、馋虫飞窜。陆曲慈在小吃街逛了一圈，最后却只挑了一份最简单的炒面，还没敢加鸡蛋。一通狼吞虎咽之后，陆曲慈端着空掉的碗，舔了舔嘴唇，意犹未尽。要是再来十根羊肉串就好了，这孜然味是真香呀！
这馋虫是真忍不住呀！知道下山会遇到很多难关，没想到第一道难关就是这烤串。录取词无奈，单手掐了个手诀，计算一下今天的食物摄入总量和热量值。没多一会儿，他潋滟的杏眸浮上一抹惊喜。对呀、啊。他怎么给忘了？他今天只吃了一顿饭，离限量还差得远呢、啊。老板，再给我来二十根羊肉串，一杯扎啤。他可太开心了。风卷残云间，录取词已经干掉了一杯扎啤，十几根羊肉串，彻底忘记了自己每天吃饭都需要限量这件事。下一秒，蹭蹭蹭，他原本就胖乎乎的小手，肉眼可见的蹭蹭长了一圈，就跟吹气球似的，关节窝更深了。录取词看了看自己的手，又慌慌张张的去摸脸盘子，脸色顿时苍白如纸。完了完了，又胖了一斤。我不活了，他活了三千多年，什么苦都能吃，就是接受不了身材肥胖如猪。隔壁桌的男人听到他的呜咽，朝他看了过来，悄声对女朋友说道：“那小姑娘刚刚看着还没这么胖，怎么眨眼就胖出这么多？”女朋友也觉得奇怪：“是的呀，是不是烤串热量太高了？”哎呀，不吃了不吃了，我可不想胖成他这样。录取词的脸更苍白了，泪水忍不住在眼眶里打转。外人都只看表象，哪知道他心里的苦。自从原主被不知道哪个山上蹦出来的钓人下了毒咒后，吃饭就只能限量，一天只能吃五百克食物，热量还不能超过一千大卡，哪怕多吃一口就会立马长胖一斤，还减不了肥，只能一直胖下去，直到最后活活胖死。此咒极为刁钻，连元须道长都解不了。他现在灵力尚未恢复，暂时也拿他没有办法，必须尽快找到那个机缘，否则在灵力恢复之前，自己先胖死了。吃过饭后，录取词去找了间小旅馆住下，累了一天。沾枕头就着，与录取词的一夜好眠正相反，副厅楼却遭遇了一场惊心动魄的飞来横祸。市府大街的过街天桥下发生一起重大交通事故，事故原因是过街天桥上方的承重锁链突然发生断裂，重达几百斤的巨型广告牌从几十米高空坠落，桥下川流车辆猝不及防被砸中，有的直接被拦腰砸扁，有的则整车被压得变形，后方车辆躲闪不及，以致发生连环追尾事故，现场硝烟弥漫。一片狼藉。神奇的是，在这些被砸车辆中，居然有一辆车毫发无损。傅听楼和张瑜站在事故现场的外围，两眼呆滞，看着警车和救护车穿梭其中，忙乱的抢救伤员。二人仍旧没能从劫后余生的震惊中回过神来。刚刚他们看得清清楚楚，就在广告牌从头顶降落的前一秒，他们两人身上同时蹦出一圈金光，将车子笼罩其中，阻挡了广告牌和追尾带来的伤害。死了那么多人，他们连一根头发丝都没伤到。许久后，张瑜颤抖着手。从口袋里掏出那枚护身符，上面的朱砂已经完全没有颜色了。老大，那胖丫头不是你未婚妻，真是神了！她不是在忽悠我们，是真的救了我们一命啊！想起刚才对她的不敬，张瑜觉得自己真欠揍。傅听楼望着手心里的护身符，清冷的墨眸蒙上一层复杂的色彩，有疑惑，有震惊，有劫后余生的喜悦，同时还有一丝莫名的激动。他想，他找到那个有缘人了。第五章，回到顾家，张瑜激动地说道：“老大，我决定了，从今天开始。”我就是录取词的死忠粉，谁要是敢说他是神棍，我第一个不饶他。傅听楼抬脚走向自己的车，去查一下他现在在哪。好嘞，我这就查。星号星号。接下来的两天，录取词像只无头苍蝇似的，将偌大的男士几乎都转了个遍，依然没有寻到半分灵兽的气息。买了根老冰棍，坐在公园连椅上喘口气。大热天的，这胖身体哪哪都是汗。正吃着冰棍，迎面走来一群黑衣人。二话不说，就将他拖起来，塞进一辆黑色轿车里。半小时后，录取词站在了一座别墅的客厅里，对面沙发上坐着三个人，一位是年约五十的中年男人，姿态高贵，气势威严；一位是冷艳的美妇人，看年纪应该快五十了，保养的跟三十来岁少妇似的，眼神疏冷，高不可攀；还有一位美少女，跟自己年纪差不多，身材窈窕，容貌端庄秀丽，一看就是被娇养出来的大家闺秀。录取词看着她的脸。眸光一紧，这女孩眉宇间藏着一缕子气。像她这种气运加深的人，周围的人都会无条件喜欢她，到哪都是十分受宠的存在。但是她的八格十二宫居然都被遮住了，看不出她的命格。美妇人将录取词上上下下打量了一个遍，眼中带着掩饰不住的嫌弃，冷声吩咐身后的佣人：“你们去伺候二小姐沐浴更衣。”佣人们立即应是，簇拥着录取词，将她领到二楼一间卧室。一个小时后，录取词穿戴一新。再次来到富丽堂皇的客厅，从头到尾，他就像一只提线木偶，愣愣地接受着他们的摆弄。美少女看见录取词的这身打扮，忍不住扑哧笑出了声：“妈妈，您准备的衣服太小码了，姐姐穿着都勒出肉了，看来得重新置办一些才行。”美妇人眼里的嫌弃一览无遗，真是没眼看，哪哪都不如敏敏。要不是偷偷查了她的 DNA， 她怎么都不相信这玩意是自己生的。她冷眼瞅着录取词，说道：“本以为你在外面吃苦，哪想到你吃的这么胖。”想来也没受什么委屈，心里的丁点愧疚烟消云散。莫地，录取词前额天左右的日月脚微微烫了一下，用手一摸，凹陷了二十年的父母宫竟然再次焕发生机，丰满了起来。这说明他
这里是男士顾家，你是我们顾家失散二十年的女儿，也就是我的姐姐。我旁边的二位正是我们的父亲母亲。美少女走到录取词面前，友好的抱了抱她，温柔的笑道：“姐姐你好，我叫顾敏敏，我们还有一位大哥叫顾泽宇。”他去了海外分公司，等他出差回来，你才能见到。果然，他就说：“怎么会有人突然之间对你这么好？又是伺候洗澡，又是送新衣服的。”陆曲慈没说话，静等他们开口。宋青云高冷道：“阿慈，二十年前你出生没多久就被人拐走了，我和你爸爸伤心欲绝，一直没有放弃找你，直到前几天才得到消息，知道你在玄天道观修行，让你流落在外二十年。妈妈很愧疚，希望能在将来的日子里尽一切所能。”好好弥补对你的亏欠。他这话说的声情并茂，可录取词却没有在他眼中看出任何的情感波动，更没感受到丝毫他对亲生女儿失而复得的喜悦。二十年未见啊，他的表情怎么都不应该是这样。顾远之倒没有宋青云表现的这么冷漠，但也没有多热少情。他将一个东西递给录取词，说道：“这是你的婚书，你先看一下。”婚书。录取词错愕，接过来一看，竟是富家三少爷与顾家长女的婚书。看落款时间是二十年前立下的，也就是说。原主还没出生就被定下了这门婚事，顾远之说道：“富家老爷子得了重病，想让你跟他的孙子尽快完婚。你准备一下，过几天就去把证领了吧，就领了吧。怎么把结婚说得跟买菜似的？这是他的婚姻大事，他们怎能如此草率就替他决定好了？”陆曲慈清冷地望着他们：“我不嫁。”顾远之和宋青云同时瞪眼。顾远之怒道：“富家是全国首富，跟咱们家有很多的生意往来，关乎咱们顾家的命运，你不嫁也得嫁。作为一家之主。”顾远之有着上位者不怒自威的气势，他一发怒，佣人们立即低下头，吓得大气不敢出。宋青云接话道：“阿慈，富家那么有钱，你嫁过去只会吃香的喝辣的，享不尽的荣华富贵，比你在陈山上吃野菜可强太多了。你有什么不满意的？到底是大山里长大的，一点见识都没有。就是啊，姐姐，富家三少爷长得英俊不凡，又洁身自好，全夏国的名媛千金都想嫁给他。我原本打算替姐姐嫁过去的，可人家点名非你不可，我也是没有办法。”顾敏敏遗憾地叹了口气。劝道：“录取词面色毫无波澜，即便如此，我也不嫁。他虽然不是这个时代的人，但也知道现代社会早就不信父母之命、媒妁之言这套了。让他突然之间嫁给一个从来没见过的人，怎么可能？”顾远之被气得不轻，哼道：“这是由不得你，你不嫁也得嫁。”顾明明眼神闪烁了一下，急忙安慰二老：“爸爸妈妈，你们先别急，姐姐突然间找到了亲生父母，还没来得及消化，又突然多了一个未婚夫，肯定还没反应过来。我们还是多给姐姐一点时间考虑考虑吧。”宋青云白了陆曲子一眼。点头答应了，还是他明明懂事，比这个土丫头强太多了。晚饭时间，陆曲慈一口没吃就回了自己的房间，更是引来宋青云的不满，一点礼貌都不懂，没教养，哪哪都比不上咱们敏敏。顾远之小声嘟囔了一句：“他为什么没礼貌？为什么没教养？还不是你干的好事。”宋青云张了张嘴，想说什么又忍住了。“爸爸妈妈，你们在说什么？姐姐有什么我不知道的事吗？”顾敏敏疑惑地问。宋青云顿了一下，摇头：“没什么。”小事而已。顾敏敏半信半疑的哦了一声，识趣的没有再问。第六章，芊芊小魂体。录取词的卧室是二楼最角落的一间，只有二十平米，家具也都是旧的，不过收拾的还算干净温馨。录取词还算满意，换了身宽松的睡衣，拿着垫子去到阳台，开始晚间的修炼。两个小时后，录取词结束修炼，去卫生间洗了把脸，刚想上床睡觉，背后突然传来一股凉意，回头就看到一个透明的小小鬼影坐在窗台上，歪着小脑袋，一脸疑惑的看着他。小鬼头四五岁的样。样子，身上穿着一件染血的粉色公主裙，头上扎着两只小揪揪，小脸蛋肉乎乎的，甚是可爱。录取词假装没看到他，掀开被子上床，小鬼头飘到他面前，贴着他的脸左看看右看看，说道：“这位姐姐的眼睛好好看呀，就是有点胖。”录取词，你礼貌吗？连鬼都嫌他胖。小鬼头大吃一惊，本能的飘远些：“你，你看得到我？”废话。录取词坐在被窝里打量他，温声问：“你叫什么？打哪来？”小鬼头见他还算和善，胆子就大了些。说道：“我叫芊芊，我家就住在隔壁，隔壁那就是沈家庄园了。既然在隔壁，那你跑这儿来做什么？”芊芊撅起了小嘴，有些难过。我的房间被坏阿姨贴了很厉害的符，我回不去。这个房间一直没人住，我就住过来了。录取词见他的鬼影时隐时现，应该是骨骸散落各处所致。像这种被分尸的鬼，多半魂魄残缺，很难投胎。鬼差也很难将其带走，只能在人间逗留。他应该刚死不久，否则小小一只鬼魂，早就沾染上恶念，变成厉鬼了。看来沈家不太平啊！姐姐，你来了，我以后还能继续住在这里吗？芊芊眨着圆溜溜的大眼睛问：“你不怕我？”“不怕。”芊芊飘到他跟前，嘻嘻笑道：“姐姐看得到我都没有打我，说明是好人。”
。还有，姐姐身上的气息很舒服，我喜欢姐姐。她的感觉没错，他们修行之人深有功德，不染邪虫，更不会对纯善清凉的鬼魂有威压。芊芊能被他干净纯粹的气息吸引，很正常。他跟在自己身边的确是安全的。录取子点头，那你乖乖的。别打扰我休息。见他同意了，芊芊高兴地拍起小手，又蹦又跳的。翌日，陆曲慈刚睁开眼睛，就看到一张小圆脸趴在他的床边，笑嘻嘻地望着他。姐姐，你醒了。陆曲慈迷糊了一会儿，这才想起这是自己的房间，自己已经是个有父母的人了。洗刷完毕，去阳台晨修完之后，有佣人来敲门，让他下楼用早餐。陆曲慈对身边的小布点道：“以后没有我的允许。”你不准离开这间屋子，否则很容易沾染邪气。等找全你的尸骨，我就送你去地府投胎，懂了吗？芊芊乖巧点头，嗯，我都听姐姐的。楼下一家三口坐在餐桌前，等着录取词。顾远之看了看手表，等得有些不耐烦，让一大家子人等他一个，成何体统？宋青云想了一晚上，总算想通了。既然有求于那孩子，那就对他好一点吧。他清了清嗓子，开导顾远之，气也没用。毕竟是在大山里长大的孩子，没接受过什么规矩礼仪，没礼貌也能理解，以后多学学就是了。顾远之哼了一声，就算没学过，吃饭不能让长辈等小辈的道理，总应该懂吧？宋青云吩咐负责录取词起居的佣人蓝水，你去看他二小姐好了没有，赶紧下来吃饭。蓝水点头上了楼，不一会儿就下来了，神色慌慌张张的，所有目光都聚在他脸上。顾远之皱眉，怎么了？蓝水惨白着脸，慌乱的瞄了主子们一眼。赶紧低下头，磕巴道：“我去叫二小姐下楼，还没来得及敲门，就听到听到二小姐好像在跟什么人说话。”所有人都愣住了。那个房间只有陆曲慈自己，他能跟谁说话？宋青云立马想到了不好的画面，紧张的拽住了顾远之的袖子：“老公，他不会是在跟不干净的东西说话吧？”他们都知道，那孩子的眼睛从出生就不正常，经常直勾勾的盯着一个地方看，还莫名其妙的又哭又笑，就好像看到了什么不干净的东西，弄得他们都觉得家里有鬼。这回长大了。不会都学会跟鬼交流了吧？妈妈，你在说什么？什么不干净的东西？顾敏敏实在太好奇了，没想到这个录取词身上藏着这么多秘密。宋青云急忙摇头，没什么，我乱说的。他可不想吓到他的宝贝敏敏。敏敏从小就胆小，柔柔弱弱的，不能让不干净的人和事污了宝贝女儿单纯脆弱的心灵。没得到宋青云的回答，顾敏敏弱弱的哦了一声，低下了头。妈妈变了，录取词一回来，妈妈就跟他不贴心了。以前说话从来都不藏着掖着。现在有秘密都不告诉他了，难道是因为有了亲生的就不喜欢自己这个养女了吗？放在桌下的手默默握成了拳，一时间餐厅的气氛有些沉闷。正在这时，楼梯处传来脚步声，所有人都看了过去，随后所有目光都愣住了。只见楼梯上走下来一个灰色的大肉球，肉球每走一步，楼梯都跟着晃三晃。他身上仍然穿着来时那件宽松的对襟长褂长裤，头上扎着高丸子头，走起路来肚子上的肉一颤一颤的。陆曲慈在全家人瞠目结舌的目光中，表情淡淡的说了一句：“不好意思，让大家久等了。”他还不习惯称呼他们爸妈，说罢扑通一下坐到了最角落的空椅子上。餐桌被他的肚子不小心碰到，餐具哗啦哗啦响了几声。所有人，宋青云皱着眉头，原本还想对他亲近点的。可就他这德行，真让他亲近不起来。不是给你买了很多衣服吗？你怎么还穿这一件？陆曲慈一脸淡然，那些都太瘦了，还是道服舒服。宋青云张了张嘴，又尴尬的闭上了。见陆曲慈总算下来了，顾远之稍微收敛了些怒气，问道：“结婚的事，你考虑的怎么样了？”“没考虑。”陆曲慈低头吃着面前的粥，根本没将这件事放在心上。你，顾远之的火气又上来了。忍了半天，再次强压了下去。后天富家的人会亲自登门下聘，这是富家给咱们顾家的体面。你给我打起精神来，跟富家三爷见个面。不见，录取词仍旧吃着自己的饭，连头都没抬。第七章。一股熟悉的味道，这下没等顾远之发火，宋青云先火了。陆曲慈，人家傅三爷是什么身份？能屈尊来看你是给你面子，你别不识抬举。等见了面之后，人家愿不愿意要你还不一定呢。你倒先拿起瞧了，不要最好。陆曲慈简单扒拉了几口粥后，站起身说道：“我还有事，出去一趟。”说罢转身就走。你给我回来，把话说清楚，你到底见还是不见？宋青云气得叫嚣，陆曲慈头也没回的走了。反了，反了。真没想到这丫头这么不省心，早知道就不接她回来了。真是怎么看怎么不顺眼，怎么看都不如乖巧懂事的敏敏。别管她，到时候由不得她不见。顾远之没了胃口，直接开车上班去了。宋青云也气得出去 spa 了。陆曲慈沿着花园小径往外走，两辆车从他身边呼啸而过，谁都没有为他停留。餐厅里只剩顾敏敏一个人在吃饭，她喝了满满一大碗燕窝，还吃了一片鳕鱼排，胃口比任何时候都好。从刚刚的情况来看，爸爸妈妈对陆曲慈的嫌弃藏都藏不住，就连佣人们也都在努力憋着笑。顾敏敏不着痕迹地勾了勾嘴角，心里总算雨过天晴。就凭你也配跟我争抢顾家千金的位置？陆曲慈。
就算你是亲生的又怎样？我依然是顾家最得宠的公主。星浩，星浩，陆曲慈站在沈家庄园门前观察了一下，沈家上空果然笼罩着一团黑气，阴气腾腾。偌大的院子里，一个佣人都没有。若不是收拾的还算干净整洁，他都会以为这是一座鬼屋。他转头看向顾家别墅自己房间的窗户，向窗口露出的小鬼头招了招手：“过来，我给你找尸骨。”芊芊一听，小小鬼影立即飘了过来。陆曲慈刚要按门铃，一辆黑色轿车停在他面前，车上下来一个中年男人。看他的气度和眉间的阴气，与别墅里的如出一辙，应该就是沈家家主了。芊芊激动地喊着：“爸爸，爸爸！”他跑过去，想要抱住爸爸的大腿。可是他的鬼影却从爸爸的身体里穿了过去，抱了个空，小脸蛋上写满了失落。他忘记自己已经死了。陆曲慈无声叹了口气，迎了上去：“沈先生，你好。”沈自贤见侍卫道姑上门，眉头皱了皱：“你是？”陆曲慈没接他的话，兀自说道：“沈先生最近是不是经常噩梦缠身，头昏脑胀？公司运营也十分不顺利，总是出现各种各样的麻烦事。”沈自贤眸光一紧。神情中带着几分提防，你怎么知道？我有法子帮你解决所有问题。不知沈先生可愿意接受我的帮助？陆曲慈坚定地望着他，沈自贤狐疑地打量了他几眼。你真有这本事，就看你愿不愿意了。你想要多少？五百万。沈自贤脸色变了变，语气不善起来。原来是个招摇撞骗的神棍，快走快走！别在我家附近转悠！说罢就要开门进去。我不仅能帮你解除霉运，还能帮你找到你小女儿的尸体，让她顺利转世投胎。陆曲慈在他身后不紧不慢地说道。沈自贤大惊：“你说什么？我女儿她死了？”陆曲慈点了点头。沈自贤大步走回来，神情有些激动：“大师，只要你能找到我女儿，别说五百万，就是一千万，我也愿意。”前几日他女儿突然失踪，他找遍了男士都没找到她的人，夜里还经常梦到女儿浑身是血，哭着说她很疼，让她救她。他为了找女儿，将公司事务。全权交给儿子打理，可一连几天下来，仍然毫无音讯。没想到，他可怜的女儿竟然真的死了。陆曲慈被沈自贤请进了庄园，带着他在院子里到处转了转，有几处特别的地方。陆曲慈暗暗记在了心里。沈先生家里都有什么人？沈自贤如实道：“我前妻去世三年了，去年刚娶了一位继室，已经怀孕四个月，还有个儿子，今年二十二岁，大学刚毕业，剩下的就是五个佣人了。”陆曲慈点头，了然于胸，最后来到芊芊的房间。这屋子里有很厉害的东西，芊芊小鬼影进不去，吓得躲得远远的。陆曲慈回头看了他一眼，给了他一个安心的眼神。大师，我女儿芊芊很乖的，幼儿园的老师和小朋友都很喜欢她。你说她还不到五岁，是什么人这么狠心会？杀他！沈自贤望着女儿屋里的一切，触景生情。一个大男人哭得哽咽不止，芊芊撅着小嘴，哭得泪眼朦胧。爸爸，陆曲慈没说话，双手结印，灵童起，眼睛划过一道紫光，深邃的瞳光在室内扫视一圈，最后定格在粉色的小床上。右手凌空一勾，从床底飞出一样东西来，直接落到陆曲慈的手心里。沈自贤惊得瞪大双眼。他感觉他一直坚信的世界观瞬间崩塌了，这是正常人类能做到的吗？原来他不是虚张声势，而是真正的大师啊！沈自贤立即端正了态度，对陆曲慈送上百分百的信任。陆曲慈看着手中的符篆，是一张驱魂符，看手法和上面蕴含的法力，画此符者应该是位道法深厚的高人。沈自贤疑惑，芊芊屋里怎么会有这种东西？这还用问？谁能进这个房间，便是谁贴的。家里几个佣人时常会进来打扫，他们从小看着芊芊长大，对芊芊很是疼爱，肯定不会杀害芊芊的。再就是小雅了。沈自贤话还没说完，自己先惊了。大师是怀疑，不可能，不可能。小雅那么喜欢芊芊，她怎么可能会害她？会不会的？等见了才知道，沈自贤脸色已经非常不好。他当即掏出手机，把儿子和老婆都叫回家，甚至把那几个佣人也招呼了过来，让陆曲慈确认。没多会儿，沈傲星和宋小雅就急匆匆地回来了。看到沈傲星的时候，陆曲慈的目光明显一顿。沈自贤观他面色，心整个提了起来。怎么了，大师？是有什么问题吗？陆曲慈没说什么，又看向宋小雅，随后说道：“沈先生，麻烦你报警吧。”我知道真凶是谁了。十分钟后，沈家别墅门前停满了警车，嘹亮的警笛声打破了富人别墅区久违的宁静。此时，别墅客厅里站满了人，沈家所有的人都聚集在这了。南市公安局刑警大队大队长向少轩踏进客厅，他长着一张国字形脸，浓眉大眼，五官硬朗，身材高大威猛。往内一站，一股正气凛然的气息扑面而来，让人不由自主对他萌生出信赖感。陆曲慈鼻翼动了动，似乎闻到一股熟悉的味道，再闻却又没有了。第八章。要证据是吗？我给你就是了。这味道虽然稍纵即逝，却让他蓦地红了眼眶。这种亲切感，就像在人生地不熟的彷徨的城市，突然遇到了老乡或者亲人，感觉自己终于有伴了，终于不是一个人了。向少轩审视的望着陆曲慈，这位道长，我们警方断案是要讲证据的，不是你们这种江湖术士随便信口雌黄几句就能破案的。你说你知道凶手是谁？倘若你拿不出切实的证据，我会以扰乱治安罪将你逮捕。听懂了吗？他眼中的轻蔑。
陆曲慈早就习惯了。他整理好情绪，面色坦然的点头，这是自然。向少轩板着脸，那就请出示你的证据，证据一会儿再给不迟。当务之急还是先找到尸体再说。向少轩眯眸望他，你知道尸体在哪儿？随我来便是。陆曲慈带着警方人员来到花园里，指了指他之前特别留意的几处。说榕树下、棕榈树下、鱼池旁这三处，你们挖开就知道了。常人看不到，可陆曲慈却看得很清楚。这三个地方都散发着淡淡的阴气，与芊芊身上的气息一模一样。人命关天，向少轩还是选择了信陆曲慈一回。二十分钟后，一堆腐烂的尸骨暴露在人们眼前，在法医的鉴定下，确认这正是一具五岁女童的尸骨，致命死因是胸口被利器贯穿，直接刺穿心脏。沈自贤父子扑倒在这堆尸骨前。哭得昏天黑地，我可怜的孩子啊，可怜你两岁就没了吗？现在连你也遭人迫害，是爸爸没保护好你，是爸爸对不起你呀、啊？妹妹，是谁杀了你？哥哥一定替你报仇。哭声凄惨，听者伤心，闻者落泪。几名女佣不忍看这画面，抱在一起，哭得两眼通红。芊芊才那么小的孩子，竟然被人残忍杀害，还分尸几处，这简直不是人干的事。沈自贤哭晕了过去，人们看不到，一个小小的鬼影扑倒在沈自贤面前，小手想去摇晃他的身体，却又无能为力。只能无助的哭泣。爸爸，爸爸，你怎么了？芊芊在这里。陆曲慈默默的叹了口气。沈傲心一把鼻涕一把泪的望着向少轩，哭道：“向对，我妹妹死的凄惨，你一定要帮我找出凶手。不管凶手是谁，我都要将他碎尸万段。”向少轩点了点头，望向陆曲慈：“现在该出示你的证据了吧？请随我来。”众人再次回到沈家别墅客厅。沈自贤没一会儿就醒了，被佣人扶着走了过来。陆曲慈望向站在客厅中央的沈家人，抬手一指，说道：“凶手。”就是他。众人随着他的手望过去，随后露出震惊的表情。他指的正是沈自贤新娶的老婆宋小雅。宋小雅当即变了脸色：“你这小道姑，说话是要负法律责任的。我把芊芊当成自己的亲生女儿来疼，又怎么会杀她？警官，您别听他在这胡言乱语。他就是为了骗我老公的钱，随便指认一个人出来的。”沈傲星两眼通红，恶狠狠地瞪了一眼宋小雅。向对，我知道你断案如神，经过你手的重大案件，从来没有破不了的。我妹妹的案子就交给你了，相信你一定能还妹妹一个公道。沈傲星没见过录取词施法，相较于看上去不怎么靠谱的胖道姑，他还是选择相信向少轩。宋小雅被沈傲星仇恨的目光吓得一怔，脚步不由自主后退了一步。向少轩将这些人的反应全都看在了眼里，要证据是吗？录取词冷笑，我给你就是了。手掌一翻。掌心中凭空多出来一张黄符，他道：“这是一张驱魂符，是刚刚从芊芊房间里找到的。这上面有一种特殊的原料，凡是接触过他的人身上，必会留下朱砂红色的荧光。只要将沈家人挨个查一遍，便见分晓。”沈家人不约而同去查看自己的手，可看了半天，什么也没看出来。你们寻常人自然是看不到的。录取词也不废话，直接扬手凌空画符。随着他奋笔疾书的动作，客厅上方凭空出现一张符篆，符篆上显现出一排复杂的符文。符成，朱砂文字闪烁了一下，散发出一道金光，洒在全体沈家人身上。在场众人看着这一幕，目瞪口呆，包括警方人员。沈傲星揉了揉眼，觉得自己穿越了。这种奇幻特技，他只在仙侠剧里看到过。刚刚还觉得这个胖道姑不靠谱，没想到他还有这本事，是自己短见博识了。向少轩不可思议的看着眼前发生的一切，在看录取词的背影时，眼中蒙上一层深色。宋小雅，你还有何话可说？录取词看着宋小雅手上的荧光，冷声说道。宋小雅哪料到会出现这种局面，当即吓得双腿发软。她试着用力去搓手，可无论她怎么搓，都搓不掉那荧光。她面色闪了闪，说道：“我手上有荧光，也不代表我就是杀人凶手。我是碰过那张符，那是因为。”之前我去收拾芊芊的遗物，无意间看到了这张符，就好奇的摸了一下，当时以为是老公给孩子准备的护身符之类的东西，就没敢再动。录取词冷笑，驱魂符是贴在床底板下的，你若无心，又怎会去摸床底板那么隐秘的地方？我宋小雅脸色再度闪烁了一下，坚决咬定不是自己干的。警官，你别听这道姑信口雌黄，这是他耍的一个小把戏，你们千万别信啊！不见棺材不落泪。录取词望向向少轩。道：“既然物证他不认，那便上人证好了。”向少轩皱眉：“是谁让他过来？”正是芊芊本人。一句话激起千层浪，所有人都疑惑地看着他。沈自贤疑惑道：“芊芊已经没了，如何能成为人证？人虽然死了，可鬼魂还在。”向少轩冷声道：“道长，现在这年代可不讲究鬼魂之说。我刚才说了，你若拿不出切实证据，我立刻逮捕你。你看不到，不代表不存在。”录取词白了他一眼：“芊芊是被杀人分尸的。”导致他魂魄不全，无法去地府投胎。自从贴上这张驱魂符，芊芊的魂体连自己的房间都无法靠近，只能在外面四处流浪。一派胡言，这世上哪来的鬼？你不要在这！大师，你说的可是真的？芊芊的魂魄真的在外面流浪？向少轩本来还想再训斥陆曲慈，却被沈自贤打断。陆曲慈点头，沈先生，我如果让他出来作证，需要给你开天眼，你敢看吗？第九章。
，送走小芊芊。沈自贤用力点头，芊芊是我的宝贝女儿，我不怕。还有我，我也想见妹妹。沈傲星现在彻底相信录取词有真本事了，他是真正的大师，比他见过的那些黄衣老道不知道强多少倍。录取词又看向其他人，他是鬼。你们也不怕吗？几名女佣对视了一眼，纷纷道：“我们是看着小芊芊长大的，我们也不怕。”你们呢？向少轩在犹豫。他自小接受的教育告诉他，这是不可能存在的事。副队长低声劝道：“向队，咱先不管这道姑是不是在耍把戏，破案要紧。”向少轩顿了顿，最终点头：“好，你开吧。”陆曲子点头，他蹲下身去对小不点说：“芊芊，一会儿把你知道的事情都告诉警察叔叔，这位叔叔是个好警察，一定会为你报仇的。”知道吗？芊芊乖巧点头。芊芊知道了，在外人看来，录取词只是在跟空气说话。只见他的手在眼前轻轻划过，墨色的瞳眸突然闪过一道紫光，潋滟的双眸更加深邃好看。他右手一扬，大家只觉得眼球一热，随后便看到他蹲着的地方显现出一个鬼影来。小小鬼影逐渐化为实质，竟然是一个粉嘟嘟的小女孩。轰！每个人都听到了自己世界观坍塌的声音。原来这世上真的存在鬼魂。只是自己看不到而已。芊芊睁大眼睛看着自己的手，又摸了摸自己的身体，小小的脸蛋浮上激动的笑容。姐姐，我能摸到自己了。录取词勾唇，去吧。芊芊用力点头，撒开小腿就朝沈自贤跑了过去，张开小手抱住了他的大腿。爸爸，芊芊终于能抱到你了。呜呜，沈自贤早已被眼泪模糊了双眼，他用力的抱着自己的女儿，泣不成声。对不起，宝贝，爸爸不知道你受了这么多罪，对不起。父女俩拥抱在一起。哭得昏天黑地，几名女佣也是泣不成声，就连那些警员都为之动容。向少轩抿着双唇，望向人群中那个女孩。她虽然身材肥胖，可是此刻她却比她见过的任何女人都要好看。沈傲星眼泪鼻涕流了一脸，看到妹妹真实的小身影，又是哭又是笑的。妹妹，芊芊又扑过去抱住哥哥，哥哥，芊芊也好想你。现在不是温情的时候。芊芊没有多少时间了。录取词面无表情地打破这感人至深的氛围，冷声道：“沈自贤，回过神来，对对对，芊芊，究竟是谁杀的你？你大声说出来，不要怕，爸爸和警察叔叔都会保护你的。”芊芊点头，看向早已瘫倒在地的宋小雅：“是她，她是个坏阿姨，她骗我说要带我去找妈妈，然后就把我领到了小黑屋。她好可怕，还往我身上扎刀子。”芊芊毕竟年龄还小。叙述的不是很完整，可大家都听明白了。向少轩面色沉冷，事到如今，宋小雅的心理防线终于崩塌了。她突然阴恻恻地笑了起来：“不错，芊芊就是我杀的。我不仅要杀她，我还要沈傲星也去死。你们都死了，我肚子里的孩子才是沈家唯一的孩子，谁也别想跟我争夺沈家的家产。”哥哥哥，众人，很可惜。你的孩子生不出来了。录取词毫不留情地击碎了他的美梦。宋小雅震惊地瞪大眸子：“你敢诅咒我的孩子？我要杀了你！”他说着就朝录取词扑了过来。录取词面无表情地看着他。就在宋小雅快要抓到他头发的时候，突然像被什么东西阻挡住，身体猛地被弹飞了出去。众人再次不可置信地看着录取词。录取词清冷道：“给你驱魂符的人有没有告诉你，你在立下诅咒的同时，你自身也会遭到反噬？你说什么？你原本可以生下一个健康的男孩，可就是因为你的贪婪，你……”煞气入体，亲手杀了自己的孩子。宋小雅痛苦地张大着嘴巴，去摸自己的肚子，彻底崩溃了。不可能，不可能！我刚刚还去做了产检，大夫说说不，不可能！我的孩子，大夫说他的肚子里是个死胎。向少轩目睹这一切，冷脸摇头。他对身后的警员招了招手，让人将宋小雅押走。等等！录取词叫住押解宋小雅的警察，问宋小雅：“那张驱魂符是谁给你的？”宋小雅的目光已经涣散，愣愣的摇头。就是一个道士，他自己来找我的，然后就把符给了我。他叫什么名字？宋小雅摇头，我不知道。录取词看出他没有说谎，摆摆手，让警察把他押走了。案情告破，等待宋小雅的只能是法律无情的审判。录取词看了看沈傲星，说道：“把你手上的手串给我。”沈傲星愣了愣，将手串摘了下来递给他。录取词接过来。二话不说，直接将手串摔了个粉碎。紧接着，一团黑气从破碎的血域中飞了出来，随后被一道金光打散。沈傲星张大了嘴巴，半天才反应过来：“大师，这手串怎么会？我如果没猜错，这手串是宋小雅给你的吧？”沈傲星点头：“这是他还是我爸秘书的时候，从国外给我带回来的，说是罕见的血玉，能保佑我平安天才。这是一块养魂玉，是有人想利用你温阳里面的魂魄。我见你第一眼便看出来了，你脸色发青，脚步虚浮，是阳气虚散。”阴邪入体之症，你若继续佩戴，不出一月，必死无疑。沈傲星，沈傲星恨得咬牙，那女人好狠的心，原来她从那时候就有害人之心了。沈自贤愧疚难当，都怪我，是我知人知面不知心，错把毒妇领进门，害了你和芊芊。放心，你家里邪虫已除，从今往后，你家中运势都会慢慢转回正途。录取词道：谢谢，谢谢大师。父子俩齐声道谢。录取词看了眼芊芊。
，说道：“芊芊不能长时间逗留人间，如今她魂魄已全，我必须尽快送她去地府。你们有什么话，快点说。”父子俩赶忙点头。陆曲慈走出别墅，给一家三口留出独处空间。来到院子，陆曲慈一眼就看到那个已在榕树下的男人，他正大口大口地吸着烟，模样有些颓。他抬脚走了过去，向警官：“你怎么还没走？”第十章。我是你的祖宗陆曲慈呀！向少轩见女孩走过来，将烟头扔到地上，抬脚碾灭，望向女孩的眼睛。他重新组合了一下文字，说道：“今天多有冒犯，还望大师勿怪。还有，谢谢你。”他现在不敢再叫他道长或道姑了。陆曲慈有些想笑，这句磕磕巴巴的道歉，从这个一身正气的男人嘴里说出来，怎么这么有违和感呢？他笑了笑，这世上 99% 的人都不信鬼魂之说，向警官不信也很正常。所以不必道歉。向少轩尴尬地点了点头，还没请问大师尊姓大名？我是你祖宗啊！陆曲慈试探性地说道，眼睛一直盯着他，试图看出点什么。向少轩，向少轩抿了抿唇，强忍着怒气，合着就不该高看你，粗鲁、粗俗、没家教。陆曲慈定睛看了他一会儿，突然欺近他，肥嘟嘟的大脸盘子贴近他的身体，像小狗一样使劲的秀啊秀。向少轩被他的动作吓了一跳，双手本能地做出对抗。大师。请自重，他知道自己很帅，但也不是那种随便的人。陆曲慈没说话，围着他秀了一整圈，最后手指捏着下巴，若有所思。奇怪，怎么又没有了呢？不仅没有了，他的八格十二宫也被盖住了，他根本看不出他的命格。难道是自己感应错了？向少轩，向少轩感觉被冒犯了，就没见过这么不要脸的道姑。要不是看在他刚刚帮警方破了案，他现在已经跟沈芊芊团聚去了。他忍着火气问道：“大师在闻什么？我身上有什么味道吗？我想请问向警官。”你知道玄天派吗？就是玄天观的前身。陆曲慈盯着他，不放过他任何一个微表情。这没头没脑的一句，倒是把向少轩整愣了。我是警察，不信道。陆曲慈，陆曲慈，换一种问法，那你有没有梦到过一些奇怪的画面？比如说，在一座大山上，你和三只可爱的小动物玩耍，你的身边还有一位绝世大美女，你管那美女叫老祖宗。向少轩，这女人怕不是脑子有那啥大病，搁着写小说呢。亏她还叫她一声大师，就这神经质，哪像？她正了正脸色。板着脸说出了正事，能否加一下大师的联系方式啊？我们头刚刚来电话，说以后我们警方办案，若是有不方便出面或者解决不了的特殊情况，想请大师出面协助一下。陆曲慈眨眨眼，我可是很贵的。向少轩危险的眯眼，每根汗毛都写着别不知好歹。陆曲慈抿抿嘴，蓦地笑开，你真不禁懂。我跟你开玩笑呢，配合政府工作是我们每个公民应尽的义务，什么钱不钱的，伤感情。向少轩这才收起了危险的表情。陆曲慈爽快拿出手机，加上了他的微信好友，就算他不提，他也是要加他的。向少轩看着陆曲慈的微信备注名：“我是你的祖宗陆曲慈啊。”他抬眸看着冲自己眨眼睛的女孩，表情像吃了屎一样。正在这时，沈自贤父子手牵着芊芊走了过来。向少轩知道他要去做什么，不愿看他弄这些歪门邪道，就板着脸回警局了。陆曲慈迎了上去。直接吩咐沈傲星，你去准备一只大香炉，一对烛台，一对香桶回来，另外再买把桃木剑。之前那把被师傅讹去了，他还没来得及磕新的。沈傲星点头，开车出去，没多久就买回来了。录取词看了下，其他都是上品，桃木剑是普通的桃木制成，不过凑合着还能用。香案摆在了芊芊的房间，在他熟悉的领域送他走，他会走得比较安心些。录取词望着小不点。温声道：“你准备好了吗？”芊芊看了眼爸爸，又看了眼哥哥，点头。姐姐，我准备好了，开始吧。沈自贤颤抖地握住了女儿的手，喉头哽动：“去吧，孩子，我和你哥哥都会好好的。希望你来世还能做我们沈家的孩子。”他是真不想让女儿走啊，可他也知道，他不能强留女儿，否则会害了她。芊芊乖巧点头：“哥哥，你要听爸爸的话，不要惹爸爸生气哦。”沈傲猩红着眼点头，录取慈母指与中指轻轻一弹。香和烛无火自燃，升起袅袅青烟。双手执香，对着香案拜了三拜后，将香插进香炉里，低声说了句口诀，那青烟便开始朝着芊芊飘去。他对着香案轻轻勾了勾手指，桃木剑飞到他手里，待青烟完全将芊芊裹缚，他单手掐诀，手指往剑身上一抹，剑身泛起悠悠蓝光，猛地指向芊芊。去，话音落下，芊芊原本实质的鬼体慢慢变得虚无。透明，直至最后完全消失不见。青烟散去，香烛自灭。法成，沈傲星瞪大了眼睛，没想到看着不怎么靠谱的胖道姑这么有本事，他决定了，从今往后，他就是陆大师的头号粉丝，不是死忠粉。结束一切事宜，沈自贤拿出一张支票递给陆曲慈，这是我之前承诺过的一千万，从今往后，大师就是我沈家的恩人。大师若是遇到什么难处，尽管来找我，陆曲慈点头，没有推辞，直接收下了。父子二人亲自送陆曲慈出了大门。陆曲慈道：“沈先生，既然收了你的钱，那我便回赠你们一份礼物好了。芊芊她说不定以后会成为你的孙女哦。”父子二人同时愣住。
，随后又露出欣慰的笑容。陆曲辞笑了笑，头也不回的走了。大师，你去哪？我送你吧。沈傲星在他身后喊。陆曲辞被对着他们摆了摆手，帮助了芊芊之后，陆曲辞的功德薄上再添一笔。他明显感到自己的灵力又回来了一些，五感都比之前敏锐了许多。忙活了大半天，已经是下午三点多了，他还没吃午饭呢。好饿，原本打算回顾家吃饭的，可犹豫了半天，最终还是没进门。这个家，他是一点不想回去。去住旅馆，人家老板还会对你热脸相迎呢。可这明明是自己的家，他却感觉自己像坨屎，人人都想铲了自己。顾家别墅内，今天顾远之和宋青云都没回来吃午饭，新来的陆曲辞也没回来。家里只剩顾敏敏一个人，他草草吃了几口，打算回屋睡觉。经过佣人房的时候，突然听到里面传来说话声，他悄悄走了过去。第十一章，我没有多少时间了。蓝水，你早上真的听到二小姐在跟人说话吗？那还有假？那语气可不像自言自语。那个房间里就他一个人，他能跟谁说话？不会是人格分裂吧？我听说拥有双重人格的人就这样，两个不同的人格会同时出现。互相对话，吴妈道：“你们都别瞎猜了，不是这样的。”蓝水，吴妈，你是不是知道些什么？说来听听。吴妈咳了一声，说道：“你们来的晚，不知道。二小姐确实是在跟人说话，不过对方不是人，而是鬼。”什么？吴妈，你可别吓我们，家里怎么会有鬼？不是吓唬你们，是真的。吴妈接着跟他们讲了从二小姐出生到被夫人扔掉的全过程。丫头们听后只觉得脊背发寒，怎么会这样？二小姐居然能看见鬼，太可怕了！不行。我不想干了，万一被鬼缠上怎么办？嘘，你们小点声，别让人听见了。门外，顾敏敏若有所思地眯了眯眼睛，唇角缓缓勾起了一个弧度。去觅食的路上，陆曲慈试着运转了一下灵力，结果发现还是不行。灵力才刚恢复了不到一成，手上又没有四灵兽气味的东西做指引，他仍然感应不到他们的气息。这样找下去，不知道要找到猴年马月，得想个一劳永逸的法子才行。陆曲慈找了家快餐店，想进去随便对付几口完事。结果刚推开门，身后突然有人叫住了他：“陆大师。”盒饭跟你可不配哦！陆曲慈回头，顿时被那团熟悉的金光刺瞎了眼。章鱼一愣，疑惑地看了看自己身上，我这么没眼看吗？大师为何要闭眼睛？陆曲慈睁眼望向章鱼旁边的那尊发光体，不看还好，一看，陆曲慈当场愣在那里。是他，他怎么会在这里？暗中掐了手诀，随后更是惊得睁大了眼睛。傅听楼走近他，礼貌问好：“陆大师，你好，在下傅听楼，能否有幸请大师吃顿饭？”呵，连名字都一样。陆曲慈像撤翔一样，咬牙甩出两个字：“不能。”亏他还被他身上的金光缠得流口水，没想到竟是这次。傅听楼被他的眼神惊得一怔，不禁皱眉：“我哪里得罪大师了吗？”陆曲慈瞪了他一眼，理都没理他，直接走人。走得很快，青天白日的，他怕自己一个控制不住，直接动手杀了他。傅听楼望着陆曲慈的背影，疑惑的与章鱼对视一眼，跟上陆曲慈的脚步。章鱼在他身后解释：“大师，我们没有恶意，是因为大师卖给我们的护身符，让我们捡回了一条命，所以想向大师表达谢意的。我们钱货两讫，吃饭多余。”陆曲慈冷声说着。脚步未停，傅听楼快走几步，拉住了他的手臂。大师，如果你不想与我吃饭，就请收下这个。陆曲慈被扯得后退了一步，顿住脚步，望向他手里的东西，是张支票，一一亿。他要翻盖倒灌，正是缺钱的时候。陆曲慈抬头望向发光体，嘴角勾起一个幽冷的弧度。傅先生出手可真大方。傅听楼弯唇，温声道：“我的命值这个钱。”陆曲慈了然，这么大一尊金佛，自然是价值连城。他一根汗毛恐怕都不止值一亿，只是这区区一亿还不够偿还他一位弟子性命的。真后悔卖给他一张护身符，让他直接被广告牌砸死，该多好！见陆曲辞不动，傅听楼干脆拿起他的手，将支票塞到他的手心里。这是我的诚意，还望陆大师能收下。男人的手掌温热干燥，柔软又细腻。触感很好，是典型的富贵豆腐手。可陆曲慈只想吐，他刚要抽回手，下一秒，他的大胖手居然肉眼可见的呲呲瘦了一圈。陆曲慈骤然睁大了双眼，以为自己看错了，揉了揉眼睛，再去看手掌，然后又摸摸肚子。他没看错，他真的瘦了一圈。等等，刚刚发生了什么？陆曲慈不由望向傅听楼的手，是因为他碰了自己吗？傅听楼与章鱼同样被陆曲慈的身体变化惊得不轻。大师刚刚还胖得跟吹了气的气球似的，怎么突然之间就瘦了这么多？变魔术也没这么神速的吧？大师就是大师啊，连减肥都这么不同凡响。陆曲慈简直如遭雷击。为了再次验证他的猜测，他强忍着生理不适。不顾傅听楼还在震惊地望着他，主动又去碰了一下他的手，紧接着他的肚子又呲呲瘦了一圈，就连肿胀的脸蛋子都瘦了好多，章鱼的嘴都能塞下一颗鸡蛋了。大师，你果真是大师啊，居然不用吃药，不用锻炼，眨眼之间就能瘦下来，你这是什么好法子？教教我呗。陆曲慈根本没听到他在说什么，他现在脑子一团乱麻。原来傅听楼就是自己要找的机缘，真是造化弄人啊！一边是灭门之仇，一边是自己的性命。
，他该如何选择？陆大师，你还好吗？傅听楼凝望着突然瘦了一圈的女孩，目露担忧。陆曲慈烦躁地揉了揉脑袋，看向手里的支票，仇恨放一边先不谈。钱是他自己愿给的，不要白不要，就当他给自己的赔偿好了。既然傅先生这么有诚意，那这钱我就收下了。陆曲慈反手将支票装进布袋里，傅听楼松了口气，莫谋浮上一丝笑意。吃饭就不必了，傅先生，告辞。陆曲慈冷冷地看了他一眼，抬脚就走。傅听楼随着他越走越远，傅听楼头部的刺痛再度袭来。越来越疼，越来越疼，仿佛浑身的血液都被抽走。傅听楼低呼一声，痛苦地扶住了脑袋。他现在已经完全确定，陆曲慈就是他的有缘人。从刚才靠近他开始，他的头风症就消失了；而碰到他的肌肤后，脑袋更是前所未有的轻松清明。这是什么奇妙的缘分？能救他一命的有缘人，竟然就是自己的未婚妻。章鱼急忙扶住了傅听楼，担忧道：“老大，你没事吧？”傅听楼脸色苍白如纸，气息不稳。还有半年就到生日了，我没有多少时间了。第十二章。小小并不小，呸呸呸！说什么不吉利的话，什么活不过二十六岁，别听那狗屁医生胡言乱语。只要咱们找到那个有缘人，你的头风症就好了。话是这么说，可刚刚看他的反应，应该不是这么容易的事。不只是为了他自己，爷爷的身体越来越差，他必须加快步伐才行。傅听楼望着陆曲慈离去的方向，因为疼痛，眼白里布满了红血丝。聘礼都准备好了吗？章鱼点头，放心，都办妥了。星号星号，陆曲慈正气呼呼地走着。手机突然响了，划开接听，一道甜美的少女音传了出来：“喂，你好，请问是录取慈陆大师吗？我是，你哪位？陆大师你好，我是李荣生的孙女，我叫李小小。半小时后，录取慈跟一位身材火辣的女网红坐在了中餐厅里，女孩面相清纯无瑕点，天庭光洁，掩盖饱满。”是个洁身自爱、保守清正的好女孩，可穿衣打扮过于暴露，与她的命格形成强烈反差。陆曲慈不自觉地皱了皱眉头，李小小被陆曲慈的目光看得有些不自在，尴尬地拢了拢胸口。大师就是大师，随便一个眼神都像把自己看穿了似的，气场好强啊！看出李小小的窘迫，陆曲慈收回目光，拿过菜单来看，她真的快要饿死了。上面的每一样菜他都想吃，小小并不想，直播间炸了。自打录取词的身影出现后，直播间的人数迅速增加了两万人。我去，竟然是最近微博热搜第一的捉鬼大师哎！我认得他，本以为视频里看到的就够胖了，没想到本人更胖，哈哈。楼上的留点口德，小心大师把你收进葫芦里。小小小小，你让大师露两手呗。李小小讪笑着看了看录取词，将镜头转了回来，对着镜头笑道：“没错，宝子们，他就是你们说的陆大师，也就是我爷爷的救命恩人。”陆大师救了我爷爷之后，连个电话都没留就走了。小小可是历尽千辛万苦才联系上大师的。今天小小就是来专程感谢他的哦。小小，你竟然是那位爷爷的孙女啊！谁的孙女不重要，快把镜头转过去，我们要看陆大师，看陆大师，看陆大师。李小小做了个 OK 的手势，再次将镜头翻转过去。结果镜头刚一转过去，就跟一张冰冷的脸庞撞了个正着。他的眼神太过冰冷锐利，仿佛能直穿人心。直播间顿时噤若寒蝉，陆曲慈递了眼李小小支起来的手机架，冷声问：“你在干什么？”李小小讪笑：“大师，我在直播呢，不过你别管他们，咱吃咱们的，就当他不存在。”直播，陆曲慈眸光忽然大亮，他怎么就没想到呢？真是踏破铁鞋无觅处，得来全不费工夫。他正想找个不费腿的法子呢，结果法子自己就送上门来了。陆曲慈心情大好，望向等在旁边的服务员，说道：“这上面的菜。”服务员眼神一亮。就他这体格，肯定特能吃。上面的菜他肯定都要点一遍。于是立即拿起本子和笔，准备记录。谁知下一秒，他的笑容就僵在了脸上。我都不要，麻烦给我来一份水煮青菜，顺便加点生抽，谢谢。服务员李小小，李小小，不是大师，你不用特意给我省钱，想吃什么尽管点，光吃水煮菜哪有什么营养啊？你看我像缺营养的吗？李小小，好吧。当他啥都没说，服务员收起笔，白了陆曲慈一眼，悻悻地走了。最后还不忘小声嘀咕一句：“死胖子，土包子，大师，他竟敢骂你，快把他收了！”哈哈，太逗了，没想到大师还是个段子手，你瞧服务员的脸色都绿了。大师这么有梗，要不要考虑也开直播啊？内容我都替你想好了，就叫算命抓鬼直播间，这个够特别，肯定开播即爆。搓手手，期待印。李小小指着观众的发言，笑道：“看到了吧，大师，你现在可是很火的。”陆曲慈微微勾了勾嘴角。当李小小的车子停在顾家别墅的门前时，李小小都惊了：“大师，这是你家？他怎么记得这是老同学顾敏敏的家呀？”“大师跟顾敏敏是什么关系？”陆曲慈面容清冷，抬手按门铃，算是吧。虽然是他家，可他连大门密码都不知道。顾敏敏正在客厅看电视，陆曲慈进来时，他原本打算装没看见的，可当看到他身后的女孩时，眼神一惊。李小小，他怎么跟陆曲慈一块进来了？想了想，或许是在大门口碰巧遇见的，所以就一起进来了吧。他站起来，笑着跟他们打招呼：“姐姐，你回来了。”陆曲慈没搭理他，扫了他一眼后就上楼去了。顾敏敏心里虽生气，却也没表现出来。
，继续笑道：“小小，你怎么来了？咱们自从初中毕业就断了联系，算起来都好几年没见了呢。”“是啊，是好多年没见了。明明你比小时候更漂亮了。”顾敏敏笑容端庄得体，“小小，你今天来找我是有什么事吗？”李小小，李小小有些尴尬，“嗯、呃，敏敏，我不是来找你的，我是来找陆大师的。”顾敏敏，顾敏敏顿时尴尬不已。看看楼上，又看看他，你们怎么会？录取词的身影快要消失在楼梯尽头，李小小没时间再跟他客套，急忙道：“敏敏，不好意思啊，我还有事先上去了，一会儿再下来找你聊天啊。”说罢，急匆匆地跑上了楼。顾敏敏有些凌乱，陆大师，什么鬼？李小小不会以为土包子穿了身道服就是大师了吧？七，还是跟小时候一样没见识。不过，录取词怎么会认识李小小的？李小小在录取词房间里待到半夜十一点才走。第二天又来了，两个人一直憋在房间里不出来，连饭都不吃，神神秘秘的。宋青云都快气死了，这个阿慈到底在搞什么？问他他也不说，还不许我进他的房间，他眼里到底还有没有我们这些家人？顾远之看着报纸哼了哼，兴许是在研究生化武器，准备破坏世界和平。宋青云，都什么时候了你还开玩笑？明天傅家就要登门了，他什么态度都不知道，你不着急呀、啊？第十三章，傅听楼霸气护妻，有什么可着急的？婚约摆在那。他不愿意也得愿意，死也得是傅家的鬼。顾敏敏道：“爸爸说的对，等到姐姐见过傅三爷的天人之姿，乐得往上扑还说不准呢。不怕他不同意。对对对，就他那身材，是个男人都看不上。一下子让他逮着个极品，他高兴还来不及呢。”宋青云拍着大腿道：“顾敏敏掩嘴笑了起来。蓝水，你给我看好二小姐。傅三爷来之前，不许他离开房门半步。”宋青云吩咐：“是。”夫人，翌日，佣人们从一大早就开始忙忙碌碌的。宋青云指挥着他们，将家里里里外外收拾得妥妥帖帖，准备迎接今天的贵客。十点，傅家的车队浩浩荡荡地开进了顾家花园，总共来了十辆车，停满后，本就不算大的花园顿时显得拥挤不堪。张宇打开车门，傅听楼从车上走下来，一身黑色手工定制西装，将她完美的身材展现得淋漓尽致，清冷俊美的五官让人觉得高不可攀。处处透着与生俱来的高贵，恍若仙人一般。顾敏敏远远地看着传说中的男人，只觉得心脏像是被什么东西狠狠地敲击了一下，猛烈地悸动着。要不是跟他有婚约的人不是自己，哎，可惜了。顾远之看到傅听楼到来，立即带着家人迎了上去，与傅听楼握手，点头哈腰，一通客套。按理说，顾远之作为长辈，不应该在一个小辈面前如此卑微。可奈何人家傅氏财团是全国首富，而整个财团的大权都掌握在傅听楼手里。傅三爷只要一跺脚，全国都要颤三颤。国内百分之九十的企业都养傅氏财团的嫡系生存，没人敢得罪这尊财神。他们顾氏只是小小男士的首富，在人家眼里不过蝼蚁一只罢了。所以，为了家族的发展。该屈膝时只能屈膝。傅听楼被顾家人请进客厅，宋青云忙着招呼佣人上茶，张瑜则招呼着佣人将礼品一一搬进客厅。大大小小的礼盒堆满了整个客厅。宋青云看着这些昂贵的礼品，眼睛都比平时亮了许多。除了这些礼品，张瑜又拿出一张银行卡和一份婚前协议。银行卡里有现金20亿，是傅听楼无偿赠与录取词的婚前个人财产，由他自行支配。婚前协议的大致内容是：南市不动产，山顶花园别墅一套，方山区顶级豪宅一套，京都不动产有，繁华地段二百亩庄园一座，观澜苑海景别墅一套，另外还有一家服装公司。以上皆已转至录取词个人名下，由私人管家替他打理。顾家人都听愣了，先不说那二十亿了。就京市繁华地段的庄园来说，那已经不是简单可以用金钱来衡量的，那可是所有豪门大族做梦都想住进去的地方啊！富家就这么轻飘飘的送给了那个土包子，他们什么都没有，他们不甘心啊！顾敏敏紧紧握着拳头，美甲掐破了肉都不自知。顾远之晃了晃神，苍白着一张脸道：“三爷，虽然很感谢您对小女的垂爱，但是您到现在还没见过小女呢，这份协议不妨等您见到她之后再做决断，如何？我怕你见了她本人之后。”就反悔了呀！宋青云悄悄拽了拽他的袖子，眼神暗示他说：“这个干嘛？哪有把聘礼往外推的？”傅听楼端坐在顾远之对面的沙发上，姿态闲适儒雅，卓尔不凡。只是他的目光落在顾远之的脸上，顾远之只觉得自己的脸被他生生盯出了一个洞。傅三爷眼神的锐利，气场的强悍，不是他能承受的。额头不禁有些冒汗。只听男人清冷的声音传来：“听顾总的意思，您是怕我看不上你的女儿？”顾远之急忙摆手：“不不不，我不是这个意思，那就是说。”是顾总自己嫌弃自己的女儿喽。傅听楼冷冷地望着他，顾远之这个汗呀，哗哗地往下淌。怎么会？阿慈是我的亲生女儿，哪有父母嫌弃自己孩子的？我只是怕，怕什么？顾远之，怕，怕。顾远之被傅听楼逼得节节败退，完全没料到他会追着问。傅听楼冷嗤一声，我可是听说，我未婚妻自打被你们接回来，住的是家中最小的房间，家具是别人剃下来不用的。不仅如此，你们作为他的亲生父母。从未给过他一丝好脸色，更没给过他一分零用钱，甚至他回自己家都要按门铃。我说的这些对吗？顾家人齐冒汗，三爷连这个都
，傅三爷果真手眼通天，没有什么事能够瞒过他的。顾远之汗颜，竟无从反驳。他解释道：“毕竟二十年未见，阿慈没有在我们西夏长大，短短几日，对他的了解还不够，难免生分了些。不过三爷放心，阿慈毕竟是我们的亲生女儿。”我们定不会薄待他的。傅听楼这才点了点头，目光在客厅扫视了一圈。从刚一下车，傅听楼便在人群中寻找那道身影，可惜没找到。如今进了客厅，仍然没有看到他的影子，不免有些疑惑。顾远之知道他在找什么，立即意会，尴尬的笑道：“阿慈那孩子年纪还小，估计是太害羞了，躲在房间里不敢出来。我这就让人喊他下来。”他对蓝水招了招手，蓝水立即朝着楼上跑去。不一会儿就下来了，脸色有些慌张。顾远之偷偷看了眼傅听楼，心里又开始忐忑。别是那丫头又闹什么脾气吧？宋青云有眼力，立即走到蓝水跟前，压低声音问道：“又怎么了？”蓝水道：“二小姐她她不在房间里。”什么？宋青云回头看了眼傅听楼，见他没有看过来，怒道：“我不是让你看住他的吗？怎么还让他给跑了？我一直寸步不离守在门口的，不知道他怎么就不见了。”夫人。我错了，行了行了，赶紧去找，多派几个人出去，快！是。傅听楼耳力过人，他们的声音再低也逃不过他的耳朵，心里不免有些失落。他本想着今天来跟他坦白身份的，没想到他竟然直接放他鸽子。上次见他，他看自己的眼神就充满了恨意。他是早就知道了自己是他未婚夫的身份，才那般敌视自己，故意躲着自己的，还是另有其他的原因？傅听楼没工夫陪顾家人演戏，直接起身，冷声道：“不用找了。”既然令爱不在家，那我便不打扰了，告辞。章鱼跟在他身后往门口走，走了几步，傅听楼又停了下来。第十四章，男人旺不旺，全看媳妇胖不胖。他回头冷眼望着顾远之，婚约是两家老太爷亲自定下的，即使他们选的人，便也是我傅听楼认定的妻子。就算他百桌千丑，形如鬼魅，我也非他不娶。所以，请对他好点。顾远之连忙应声，这是自然。这是自然。看着副驾车队浩浩荡荡驶离别墅，顾远之双腿一软，差点跌到地上。艾玛，不愧是冷面阎罗夫三爷，这气场真不是盖的。顾敏敏回到房间后，将自己反锁在屋里，心中怒气翻滚，怎么都压不住，顺手拿起一只花瓶就要往地上砸，临了却又怕弄出声音引人猜疑，放弃了，怒气无处发泄。最后只好找来一把剪刀，将小兔子毛绒玩具当成录取词，一通猛刺、猛刺、猛刺，五官扭曲，无声咆哮。为什么自己都这么努力了，除了丰衣足食的生活外，连一份属于自己的固有财产都没有？而那个土包子什么都没做，就能轻轻松松得到那么多？凭什么？他凭什么这么好运？他要身材没身材，要长相没长相，凭什么能得到傅三爷这般偏爱和维护？难道只是因为他是顾家的亲生女儿，自己只是个养女吗？一通发泄之后，顾敏敏瘫坐在地毯上，冷静了下来。人死了，就什么都没有了。对，只要录取子死了，他的财产就能名正言顺地转到爸爸妈妈名下。他们这么疼爱自己，只要自己一句话，那些东西还不都是自己的？如此想着，顾敏敏扭曲的脸渐渐恢复如常，就像刚刚歇斯底里的人不是他似的。书房内，宋青云生气地捶了顾远之一把，压低声音道：“我说你是不是傻呀？白送的豪宅你也往外推，万一傅三爷真的反悔了怎么办？”顾远之道。我这不是提前给他打预防针吗？倘若他不嫌弃那丫头胖，那些豪宅板上钉钉就是咱们的。倘若他嫌弃，要求退婚，必定会赔偿咱们一大笔精神名誉损失费。不管怎样，咱们都不会吃亏。宋青云，宋青云愣了愣，觉得是这么个道理。接下来，夫妻二人拿着那份协议，躲在书房里密谋了许久，才高高兴兴的下楼吃饭。星号星号，迈巴赫车内，章鱼看了眼后视镜中的男人，忍不住问道：“老大，你刚刚那样维护大师，是因为那纸婚约，还是因为他是你的有缘人？”是你的解药，亦或是你真心喜欢人家？傅听楼揉着疼得快要裂开的太阳穴，有些无精打采的。重要吗？怎么不重要？如果是因为那张婚约，你为了满足爷爷的心愿，这我理解；若是因为大师是你的解药，你为了能活下去，勉为其难娶了她，我也能理解。但你要是因为喜欢她，那我就不理解了。虽然你喜欢微胖类型的女孩，可她也太胖了，我不相信你对她是一见钟情。傅听楼揉着头，不想回答这个问题，烦躁地说了一句：“去医院。”张宇不知道他为何心情不好，也没敢再多话，直接开往南市中心医院。富氏财团的总部在京市，傅老太爷原本是住在京市医院的，可就是为了能提前见到未来孙媳妇，硬是让傅听楼把他接来了南市病房内，清冷肃静。傅听楼推开病房门的时候，傅长恒正在看今天的微博头条。爷爷，傅听楼唤了他一声，急忙走过去将手机抢过来。花荣不是说了，让您多静养，不能看手机的吗？您怎么又不听医生话了？看到孙子回来，傅长恒灰尘的眼神亮了几分。怎么样，见到我孙媳妇了？他怎么样？有没有说什么时候结婚？傅听楼怕爷爷受刺激，不敢说自己被放鸽子了，只好扯了个谎。见到了，他很好，只是他说他还小，不想这么早结婚。傅长恒愣了愣，沉吟了半天才道：“他若不想嫁，便不要强求了。”傅听楼眼神一震：“
你知道的，咱们富家只是表面看起来风光，其实只有我们自己知道。你爸爸心脏不好，你大哥从小身子骨也弱，你二哥又不是做金融的料，你倒是个聪明能干的。可是也好在那些老狐狸还不知道你有这个病，否则早就群起而攻之，分食咱们富家了。所以我才想着，在我死之前，看着你与顾家联姻，你背后多了顾家的助理。那些老家伙也会忌惮些，不敢再轻举妄动了。可是现在，眼看你生日马上就到了，那个有缘人还一直没找到，万一你真有个什么好歹，我内心深处也是觉得愧对那孩子，没脸去下面见顾老头啊！听到这个，傅听楼松了口气。那些老狐狸不足为虑，我能处理好。至于我的病，爷爷不必再担忧了。你什么意思？我已经找到那个有缘人了。傅长恒惊得坐了起来。真的？傅听楼点头，并且那个有缘人正是顾家的千金陆曲慈。你说什么？此话当真，千真万确。傅听楼接着跟他说了自己接触录取词之后的反应。傅长恒激动的眼泪都出来了。天无绝人之路啊，这简直就是命中注定的缘分啊！这样，你赶紧去跟这孩子多培养培养感情，尽快把婚事定下来，我的心也能落下一半了。看到爷爷高兴，傅听楼也就满足了。知道了，爷爷，你对人家女孩子温柔点，别总是冷的一张脸，是个女孩子见了都会害怕的。知道了。对了。你有那孩子的照片没？给我看看。傅听楼拿出手机，翻出相册，将手机递给他。这是章鱼之前偷拍的视频，就是离得远，有些模糊。傅长恒忙不迭地看向手机屏幕。视频中，一名胖胖的小道姑被一群人围着，那道姑则拿着手机，笑容满面的与那些人互加好友。傅长恒越看越乐，直到最后，笑容都演不下去了。长得倒不错，胖嘟嘟的，还挺可爱的。傅听楼没说话，胖了好啊，男人旺不旺？全看媳妇胖不胖，咱们家就得娶这种旺夫的媳妇。傅听楼不想说些让爷爷扫兴的话，附和着他点头。爷爷说的对，阿楼啊，你有空带他来看看爷爷吧，爷爷想见见他。第十五章，这辈子都不会嫁人。傅听楼心说，他那样仇视自己，怎么可能跟他来见家长？他随便编了个理由，他说他最近有些忙，等他忙完了我再带他过来。所以在这之前，您得听医生的，安心治病。知道吗？老太爷很高兴。好好好，我都听医生的，听医生的。咖啡厅内，在李小小的帮助下，录取词的粉丝量已经达到开通直播的权限，正在做直播前的最后调试。跟录取词相处了两天，李小小终于知道了他的真实身份。原来大师才是顾家的真千金，而那个千娇百媚、集万千宠爱于一身的顾敏敏，只是个养女罢了。录取词忙着摆弄直播设备，李小小百无聊赖的点开微博，想看看他的爱豆白风吟有没有更薄。谁知，在看到今日的爆炸头条后，眼睛睁得铜铃那么大，热搜前三都是关于富士财团的。富士财团 CEO 傅听楼屈尊前往男士顾家提亲。富士财团未来女主人是何方神圣？富士财团 CEO 神秘未婚妻成最大赢家。传闻中，那个大厦国所有女人都想嫁的傅三爷，居然向人提亲，他不是从不近女色吗？什么时候谈恋爱了？点开一看，瞳孔像是被陨石击中，瞬间爆开。他的提亲对象居然是。顾家的真千金李小小难以置信的抬头望向对面，泰然处之，神情自若，淡定从容摆弄着手机的胖女孩。谁能告诉她这不是真的？不是她看不起大师，实在是因为以傅三爷的身份跟地位，以及他的迷死人不偿命的英俊脸庞，她想要什么样的女人没有？为什么会选择大师这样身材的女孩子？李小小呵呵笑道：“大师啊，你知道你家今天有大事发生吗？”“知道。”李小小都惊了，“知道你还天不亮跑我家去。”缠着我弄这个破视频，就是因为知道才去的。李小小，李小小有些没反应过来，他看了看四周，小声道：“不是，你为什么要放傅三爷的鸽子啊？你是不是知道他活不过二十六岁，不想嫁给他才故意躲着的呀？”你说什么？录取词从手机中抬头，震惊地望着他。李小小啊，你不知道呀？你躲着不见他，我以为你早就知道了呢。李小小说罢，凑近他，压低声音说道：“这件事情很隐秘，整个大厦国没几个人知道。”我也是通过我一个黑客朋友才知道的，他怕招来杀身之祸，一直不敢对外宣扬。你不知道也情有可原。那你为什么告诉我？咱俩不是朋友吗？我怎么忍心看你跳火坑？不过婚约是你的，还是要看你自己的选择。录取词心底一阵寒凉，什么劳什子傅三爷，你说你都快死了，还想着来霍霍我，害人不浅啊！录取词到家时已经晚上十点多了，一进客厅就看到摆放在客厅的一堆礼品。宋青云见他回来，立即笑着迎了上来，将他拉到沙发那坐下。阿慈啊。以前是妈妈不对，不应该对你那么冷淡。以后不会了，妈妈肯定会像疼敏敏那样疼你的。这是家里的钥匙，密码是5 6六万七千四百你的房间我已经让人给搬到三楼最大的那间了，家具也都是全新的。你看看还有什么不满意的？随时跟妈说。对于宋青云的突然转变，陆曲慈表情淡淡的，没做回应。宋青云对顾远之使了个眼色，顾远之微微点了下头，将那份协议放到桌上。推到陆曲慈面前，阿慈那边那些礼品，加上这份协议，都是傅三爷今日给你的聘礼。你看一下。陆曲慈拿起来扫了眼，总共四处房产，一家公司。他兴致缺缺的合上协议，扔到桌上，起身。知道了。
，我先上楼了。夫妻俩没想到录取词会是这个反应，都有些错愕。你站住，给我回来！宋青云叫住他，长辈们话还没说完呢，你就走，太没礼貌了。录取词看了他一眼，重新坐回来，说吧。宋青云，宋青云与顾远之对视一眼，说道：“是这样的。”阿慈啊，你看咱们家虽然是男士首富，可那只是表面风光罢了。其实到处都是贷款，妈妈一直想换套大房子，都没有多余的钱买。还有你妹妹敏敏，她之前一直嚷着要出去住，妈妈也没钱给她置办房产。陆曲慈淡淡的看着她，所以呢，宋青云瞅了眼顾远之，继续道：“我跟你爸爸是这样想的。你看你结婚后总归是要住到富家去的，那些房产闲着也是闲着，不如就把金氏的庄园过户到爸爸妈妈名下，把那套海景别墅过户到你妹妹的名下，怎么样？”哎呀，陆曲慈突然惊叫了一声。把夫妻俩吓了一跳，宋青云忙道：“怎么了？你哪不舒服吗？你们的算盘珠子崩我脸上了。”宋青云、顾远之、顾远之脸色发红：“你怎么说话呢？我们这么做还不是为了这个家吗？那么多房产，你一个人住得过来吗？还不如送给你的娘家人呢。”宋青云接话道：“你倒是去富家享受荣华富贵了，你忍心看着你爸爸妈妈窝在这个小破房子里吃苦吗？”陆曲慈翻了个白眼，他道：“首先，我是个修行之人，这辈子都不会嫁人。”宋青云，其次。就算我嫁到富家去了，那些东西也是人家给我的，是对方给我的尊重和底气，我不会转送给其他任何人。你们想都别想！你说什么？宋青云噌的站了起来，我们可是你的亲生父母啊！你眼里别只看着那些身外之物，能不能顾及一下亲情？陆曲慈淡淡的扫了他一眼，最后，我现在才知道，你们抛弃了我整整二十年，突然间把我接回来。原来是为了利用我跟富士攀上关系，从而谋得生意上的便利。度假村的项目，你们没少赚富士的钱吧？顾远之、宋青云，宋青云张了张嘴，你，你都知道了。陆曲慈呵呵，那你们有没有想过，我是你们的亲生女儿？你们有没有顾及一下亲情？父母之爱子，则为之计深远。若换成旁人的父母，必然不会用自己女儿一辈子的幸福去交换利益。可你们呢？你们眼里看的不是那些身外之物，又是什么？顾远之眼神闪烁了一下。别开了目光，宋青云脸上一阵火辣辣的。陆曲慈起身，临走之前又扔下一句话：“如果你们还把我当成你们的女儿，就把这些东西尽快退还给富家。”说罢，直接上楼。直到陆曲慈的身影消失在楼梯尽头，宋青云才回过神来：“老公，你瞧瞧，他这是什么态度？还教训起我们来了。”顾远之抬了抬眼皮，他说的也不无道理。他毕竟是我们的亲生女儿，什么狗屁道理？宋青云瞪着他：“我们之前不是说好了吗？你怎么这么轻易就被他说动了？”第十六章。榜一是哪位大佬？顾远之哼了哼，没说话。反正退是不可能退的。等他嫁给了傅三爷，分到了傅家一半的家产的时候，就不会觉得这是火坑了。过分了！顾远之扫了眼四周，压低声音训斥：“这话如果传到傅三爷耳朵里，小心咱们家分分钟破产。”宋青云慌忙捂住了嘴，他凑近顾远之，压低声音道：“幸亏我有先见之明，没有告诉他那二十亿的事，否则咱们什么都捞不到。”顾远之张了张嘴，想说什么。最终又放弃了。陆曲辞去阳台修炼完之后，去洗了个澡，躺到床上。原本沾枕头就着的人，今晚却辗转反侧，怎么都睡不着。他举起一只胳膊，就着月光看向上面肥嘟嘟的大白肉。先不说他胖成这样，喘气都费劲，就连最起码的吃饭都是问题。他现在每天都在饿死的边缘徘徊，想起自己只是轻轻碰了那次一下，就蹭蹭瘦了一圈的事，心里就跟猫挠似的，碰一下就能瘦一斤。只要碰他九十下，他就能瘦回原来的九十斤了。这个诱惑实在是太大了。不杀他，他几百名弟子的血仇就无法得报；杀了他，他的肥胖咒将再无人能解，自己只能等死。大义和自身生死，他哪一个都不能舍弃。心烦意乱，陆曲慈干脆起身，继续去阳台吸收日月精华，冥想。最能让心灵放空，不去想那些乱七八糟的。五分钟后，录取词书的睁开眼睛，罢了，为了活命，忍就忍了，先解决肥胖咒再说。报仇的事大可从长计议。现代社会，杀人是要吃花生米的，他大不了找其他的法子折磨他。天一亮，录取词简单扒拉了两口饭，就准备去找傅听楼，可刚走了两步，又停了下来。忽然想起来，他还没有傅听楼的联系方式呢，去哪找他？想了想。还是算了，既然天道老爹让他们仇人相见，早晚还会再遇见的。转身上楼，餐厅里的三个人看着录取词的一番操作，面面相觑，不知道他在搞什么，也懒得去问。今天是录取词预定开直播的日子，准备好所有的直播设备后，录取词点开魔音 app， 登录上自己的账号，算无一策录取词，然后在直播间简介语上打出一行字：“零售们，我是你的祖宗录取词呀。”这样写，那四个小家伙看到后，说不定会记起什么来。主动来找他，因为是首播，直播间里只有寥寥几个人。录取词安静地喝着茶，等着上人。大师真人比视频里看到的还胖呀！大师少吃点，再胖就不好看了。大师要不要换身性感的衣服？穿着道服直播有失美感呀！大师，简介语解释下呀，零售是什么鬼？是把粉丝当成你的零售？你是我们的祖宗？
是这意思吗？这不是骂人吗？这也能过审？陆曲慈淡然地喝着茶，就当没看见字幕。小小并不小，陆大师首播大吉呀、啊！撒花，小小并不小，赠送主播三座梦幻城堡。屏幕上接连出现三个漂亮的烟花城堡动图，并被直接推送到了主页上，算是迎来了一个开门红。有网红李小小打头阵，直播间人数迅速暴增，不只有李小小的粉丝过来捧场，更有其他被满屏城堡吸引的路人游客也加入进来，人数眨眼就增至一万人。喜欢看直播的人一般都看惯了浓妆艳抹、花里胡哨的美女主播，乍一见到穿着道服的道姑做直播，还觉得挺新奇的。不禁有些期待，不知道他会唱歌呀，还是会跳舞呢？倚楼听风雨，进入直播间。倚楼听风雨，关注主播。倚楼听风雨，赠送粉丝灯牌。倚楼听风雨，赠送主播一艘宇宙航母。倚楼听风雨，赠送主播三艘宇宙航母。倚楼听风雨，赠送主播五艘宇宙航母。屏幕上接连出现九个巨大的宇宙航母，并连番轰炸平台首页。不仅直播间炸了，就连整个平台都炸了。宇宙航母是直播礼物中最贵的一个。这位大神竟然一下子送了九个，对于一个直播新号来说，上来就收到这么多礼物的，这还是有史以来第一个。其他直播间的主播见了，也不由被吸引，跑过来看热闹，想看看这位主播到底是何方神圣。那位榜一大哥又是哪位大佬？直播间人数迅速暴增五万。录取词看着这位榜一大哥的 ID。立即就猜出了他是谁，他喝了口水，就当没看见。见差不多了，录取词终于开口道：“大家好，首先解释一下，我开直播不为别的，只为找人。看简介语就知道，我要找的人是灵兽，确切来说是四个灵兽转世的男人。”说罢，他目光突然变得幽深，望着屏幕深处道：“小可爱们，如果你还记得你的老祖宗，就自己过来找我。”噗。主播仙侠梦是不是做多了，还没醒呢？还找灵兽，笑不活了。我是不是走错直播间了？主播不是算命的，是修仙的吗？只有我一个人注意到主播的眼神吗？他刚刚明明是看着镜头的，我却感觉他在看镜头以外的什么。我也注意到了，我差点陷进他的目光里，奇了怪了。主播，你要找什么灵兽呀？说一说他的特征，说不定我们能帮你找呀。屏幕留言飞速上行，录取词没有去解释，直接宣布规则。不出意外的话。我每天都会准时开播，每天抽出一位幸运观众来连线，解惑他的过去、现在和未来，或者他有什么想问的，可以直接问我。现在我来截屏，截图的最后一位即可与我连线。说罢，他敲了敲另一部手机的屏幕，将截图在直播镜头前亮了亮。梦里花开，我现在给你发连线邀请，你若同意，就点一下通过。连线一秒被接通，直播画面直接被一分为二。录取词在左。梦里花开在右，是一位四十多岁的女人，她旁边还坐着一位中年男人，看起来像是她的丈夫。梦里花开笑着跟陆曲慈打招呼，而男人则是一脸的不情愿。陆曲慈看完男人的面相后，又去看梦里花开的脸，脸色忽的一沉，低头在另一部手机上敲了几行字，发送出去。第十七章。狠毒后妈，直播画面很清晰，观众也都看出了录取词的微表情，纷纷猜想是不是这两个人有什么不妥。梦里花开自觉地给录取词打赏了一座梦幻城堡作为算命的费用，他有点激动。大师，我上次看过你捉鬼的视频，知道你是个有本事的，所以就想请大师帮我算算，我还能再给他生个儿子出来吗？她丈夫嘟囔道：“让你别问，你偏问，我又不是重男轻女的人，干嘛非得生儿子？”只听录取词清冷的嗓音传了出来：“你这辈子都生不出儿子了。”啊，为什么？直接见也是一连串的问号。录取词淡淡道：“在问为什么之前，我还是先说说你们夫妻俩的故事吧。你们俩是二婚，你丈夫四十七岁，婚前有一个女儿；你今年四十五岁，婚前有一个儿子。你带着儿子嫁过来后，又给他生了两个女儿，对吧？”梦里花开连连点头：“对对对，大师真厉害，我果然没找错人。你丈夫是开石子厂的，生活还算富裕，你们二人婚后相处的还算融洽。只是丈夫的前妻经常以看女儿为由，打扰你们平静的生活。”男人本来是不信的，听录取词这样一说，表情不由端正起来。梦里花开很是震惊，大师连这个都看得出来。那你说说，我为什么生不出儿子来了？是年龄太大了吗？因为你的寿命不剩几天了。直播间，梦里花开，梦里花开的脸色突然变了。不是，大师，你是说我快要死了？录取词点头，可我身体健康的很，没生病啊。大师是不是看错了？录取词看着他发白的脸，毫不留情的点破：你死亡的原因不是病，而是故意杀人罪。直播间顿时炸了，什么什么？我没听错吧？故意杀人罪，他杀了谁？谁又被他所杀？确定这是一个算命直播间，而不是一个侦探剧本杀直播间吗？梦里花开脸上的血色褪尽，颤抖着声音嚷了起来：“你胡说八道！造谣是要负法律责任的，知道吗？小心我去告你！”梦里花开的丈夫却打断了他，神色凝重地问陆曲词：“大师。”你说的可是真的？他杀了谁？梦里花开抽了他一巴掌。李刚，你什么意思？你居然信这个神棍胡说八道，却不信我？你还有没有良心啊？不算了，不算了，闹心！说着就要切断连线，却被李刚制止了。你若是心里没鬼，就听大师说完。梦里花开神色开始慌张，录取词淡淡道：“你问我，不如好好想想，你大女儿有多久没回家了？”李刚。
，是我想的那样吗？难道这位大姐杀了她老公的女儿？李刚疑惑道：“我女儿确实有阵子没回来了，可她是去她妈那儿了，说是去多住几天。这话谁告诉你的？”李刚愣了愣，随后难以置信地望向他老婆：“是你告诉我说，圆圆想他妈了，他妈就把他接走了。圆圆确实是被他妈妈接走了呀，你在怀疑我？”李刚眼圈红了，愣了半天，圆圆不是去他妈那儿了，而是被你杀了。梦里花开荒了，老公，我真没杀他。你为什么就是不信我？这神棍信口胡编了两句，你就信了？李刚急忙掏出手机拨打女儿的电话，可是想了半天都没人接，又拨打前妻的电话，还是没人接，他真的开始着急了。大师，我女儿怎么样？她真的死了吗？梦里花开急忙解释，圆圆兴许出去玩了，没听到电话响呢。你别胡思乱想了呀！录取词神色清冷，望着梦里花开道：“媚然而偏视，赤履贯金，是为心思不正，大恶之人。”印堂发暗，双目浑浊，说明你最近经常噩梦缠身，心神不宁。子女宫虽丰满。却被一道暗伤破开，暗示你四子当中已有一女离世，且原因在于你。梦里花开，李刚听主播这么一说，我也觉得这位大姐面相挺凶的，不像个好人样。媚然而偏视，意思是她长了一双斜眼，是非不清，赤履贯金；意思是她眼睛里有红金灌入眼球，拿走不谢。这一女指的就是圆圆吧？她老公的女儿自然也算她的女儿喽。金线狠毒后妈，好怕怕。梦里花开原本没听懂那几个词的意思，看字幕才明白过来。当即火上加火，录取词。你当着全国观众的面侮辱我不像好人也就罢了，现在又冤枉我杀人，警察办案还要讲证据呢。你有什么证据？这样随口毁人名誉，就不怕遭报应吗？你不仅杀了圆圆，还杀了圆圆的妈妈。录取词表情淡淡，直播间却直接爆炸了。什么什么？我没听错吧？居然是个杀人狂魔，最毒妇人心啊！难怪电话都没人接。脑补一个画面，这位大姐不堪前妻所扰，一怒之下把前妻杀了，又看圆圆不顺眼，就一块送圆圆找他妈去了。从此再也没有外人跟他抢家产了。本以为就是个简单的算命，没想到亲眼目睹了一部侦探片。李刚浑身颤抖，他用尽全力地掐着女人的肩膀，目眦欲裂。秋丽，你告诉我，你是不是真的杀了他们？你说，你说啊！秋丽都被录取词的话吓傻了，大脑根本无法自主思考，被丈夫掐得疼了才回过神来。老公，我没有，你信我，我真没杀人啊！录取词表清淡淡的喝了口茶，你已经犯下了杀孽，与阴德有缺。与五行有亏，换作是我，最应该做的不是在这里叫嚣，而是赶紧去自首。晚了就什么都晚了。秋丽脸色煞白，她万万没想到，这个其貌不扬的胖道姑居然什么都算出来了。好后悔来这个直播间。突然，楼下传来警笛声，秋丽被吓得一激灵，条件反射的就想跳窗而逃。李刚一把将她抓了回来，死死按住，不让她有机会跑。紧接着，他家的房门传来敲门声，开门。警察办案，秋丽，我们知道你在家里，赶紧开门，否则我们就破门了。李刚前置着秋丽，开门将警察请进来，秋丽当场被抓获。第十八章，居然是绝杀咒，直播间惊爆了。我去，谁报的警？警察这么快就来了，这不是在演戏吧？跟真的似的，确定不是剧本。真要是剧本的话，那这位秋丽的演技可就绝了。不是剧本，我一个朋友是警察，我刚才看见他了。真的假的？录取词淡淡道：“今天的直播就到这儿吧。”说完就要切掉连线。谁知观众们不乐意了，别切别切，我们要看后续，看后续，看后续。我们想知道尸体被他埋哪儿了。录取词看着观众留言，望向屏幕中那道高大的身影，向警官。尸体埋在离他家二十里外的一座石子厂附近，那里比较偏僻难找。让李刚开着视频，我给你们指路。耶，主播棒棒哒，冲主播这么宠粉，我路转粉啦。向少轩皱了皱眉，虽然不信录取词能算得这么精准，但是人命关天，不能放过任何一个线索。他只能同意带人前去十字场，南市郊区。十字场位置确实偏僻，且崎岖难行。李刚拿着手机，在录取词的指引下，沿着十字场的北部下山，穿过乱石杂草，七拐八绕，走了将近二十分钟，才最终在一条小河边停了下来。录取词道：“就在你们脚下。”向少轩皱眉：“你确定？这里树木丛生，人烟罕至。”确实是个杀人越货的好地方，不过这整条河岸全都是石头，根本不符合埋尸的条件。确定？向少轩板着脸，如果发现你是胡产八扯，误导警方办案，你知道后果。啰嗦，快挖吧！半小时后，一大一小两具尸体被从杂石堆里扒了出来，呈现在众人面前。尸体已经严重腐烂，并且被螃蟹啃食的不成样子了。经法医鉴定。死者确实是圆圆母女，李刚当场哭得撕心裂肺，直播间一片唏嘘，真同情圆圆，在这样狠毒的后妈手里，可想而知过的是什么样的日子。要不是看到了真尸体，我还以为这真是剧本呢。主播好厉害，连埋尸地点都算得这么精准。录取词道：今天的直播到此结束，再见，一句总结都没有。直接关掉视频，视频突然终止，弄得粉丝对秋丽的怒火无处发泄，心里痒痒的呀。录取词刚伸了个懒腰，微信响了一声，弹出一条通知：“小白虎向警官谢了。”录取词笑了笑。
，他给他送了这么大的一个案子，就只换来他两个字，真够刻板无趣的。不过还挺可爱的。圆圆母女的案件告一段落，录取词明显感觉到他的灵力迅速恢复到了两成。看着远处桌子上的泰迪玩偶，他伸手一勾，泰迪轻飘飘的飞到他的手心里，手指在他眼睛上一抹，圆溜溜的眼睛立即有了神采，还顺带眨了眨。主人。有什么吩咐？没什么吩咐，拿你试试灵力而已。不过有你陪我说说话也不错。好的，主人，迪宝是主人的一块砖，哪里需要哪里搬。录取词笑着点了点他的小脑袋。既如此，那你就给主人看家护院吧。为主人服务是迪宝的荣幸。录取词微笑着将他放到了桌子上，正脸冲着房门口的位置。滴滴滴，魔音 app 消息界面弹出一个红色小衣来。录取词点开，倚楼听风雨。陆大师，一起吃个饭吧。录取词挑了挑眉，果真是天道老爹安排的孽缘。你不去找他，他倒是自己来找你了。中午十二点，录取词与傅听楼坐在了高档西餐厅里。原因是傅听楼问录取词想吃什么，他说他想吃肉。为了给二人一个独处空间，章鱼自觉坐到了远处的一桌，遥遥观望。再次见到傅听楼。录取词再次震惊了，他现在终于看清楚，他金光之中隐藏的那股黑气是什么了，居然是。绝杀咒，绝杀咒是三千年前玄门的禁术。此咒虽不能立即让人毙命，却能让被施咒者的大脑每时每刻都如针扎一般，反复搅动，痛不欲生，如抽丝剥茧，慢慢将人的精魄抽蚀干净。他曾经做过统计，中此咒者，抵抗力差的不出三年便会没命，抵抗力最强的也没有超过二十年的。本以为毒杀咒早已绝迹，没想到三千年过去了，这门禁术仍在世间流传。录取词眯眸望着傅听楼，这毒咒在他身上已经快有二十年。不出意外的话，他用不了多久就要嗝屁了。难怪第一次见他时，他的脸色就白得跟鬼似的。真是恶人自有恶人磨，先不管给他施咒的高人是谁，能替自己折磨他，便是他录取词的朋友。他可以死，但是得等到给他解了肥胖咒才能死。录取词清冷的勾了勾嘴角。傅听楼头痛症消失，心情很不错。为录取词点了餐后，他望着他，温声道：“上次匆匆一面，还没好好谢谢大师的救命之恩。今日大师能够赏脸，傅某感激不尽。”录取词淡淡道：“你已经给了我一亿。”又在直播间刷了那么多礼物，算是道过谢了。以后不必再提。傅听楼点头，好。餐点很快端上来，看着面前零零碎碎的餐具，录取词不由皱起了眉头。原主以前没吃过西餐，他脑子里根本没有吃西餐的记忆，本以为就是简单的吃肉，没想到还有这么多讲究。正在他一筹莫展的时候，只听对面男人突然轻咳了一声，录取词以为他突然发病了。抬头看了过去，谁知男人根本没有半分被绝杀咒折磨的样子，反倒在专注地做着手里的动作。只见他左手拿起叉子，右手拿起刀，缓缓地，左手用叉子固定住牛排的一角，右手的刀贴着叉子轻轻滑动，一小块牛肉就被他轻轻松松切了下来。最后用叉子叉起来，缓缓地递到嘴里，优雅地咀嚼着。他的动作慢得像树懒一样，看上去尊贵而优雅。淡定且从容，再配上他这副不顾他人死活的帅气俊脸，简直不要太赏心悦目。周围的女顾客见了，都忍不住无声尖叫。录取词的眼里却只有刀和叉，他学着他的样子，认真的切呀切，可是切了半天，一块肉也没切下来，反倒把叉子和盘子画出吃啦吃啦的刺耳噪音。第十九章，徒手接子弹。录取词心里忍不住吐槽：西方人就是穷讲究，这么小一块肉，直接用筷子或者用手拿着吃，岂不是更快捷？周围用餐的客人听到噪音，忍不住皱着眉头看过来。甚至有几人对录取词露出嘲讽的笑容。傅听楼蹙眉，冷锐的眸光从他们脸上一一扫过，寒光乍泄，周身的低气压席卷而出。那些人吓得一缩脖子，连忙低下了头，乖乖吃自己的饭。这人是谁呀、啊？气场好强大，眼神好吓人。傅听楼放下自己的餐具，若无其事地将录取词的盘子拿到自己面前来，亲自动手，快速地帮他一块块切好，然后又递回他的面前，温声说道：“以后大师的牛排。”都由我来帮你切。录取词，这男人会这么好心？据他的了解，通天神教教主傅听楼可没这么有风度。那次跟他见了面，不是互掐，就是想尽办法让他不好过。他不信他转世之后能有什么改变。怎么了？快吃吧，一会儿凉了就不好吃了。傅听楼见他在发愣，弯唇说道。录取词插起一块肉放进嘴里，机械的咀嚼着，眼睛始终没有离开他的脸，想从他的眼神里看出算计。可是最后，除了真诚，他什么都没看出来。他可太郁闷了，这种感觉就像时刻提防着对方放大招，却又不知道对方什么时候放，怎么放，让人提心吊胆、心烦气躁的。远处，章鱼的下巴都快惊得脱臼了，老大居然体贴的教大师切牛排，不仅现场教学，还一脸享受的主动帮大师切。老大什么时候这样平易近人了？为了治好头风症，老大这色相牺牲的也太大了。录取词一边观察着傅听楼，一边吃东西，不知不觉间，面前的餐点已经被他吃得干干净净。最后都吃撑了。章鱼结完账，三人走出餐厅时，录取词猛然想起一件事来，他惊慌失措地掐了个手诀，随后眼眸睁大。他今天的食物摄入总量和热量已经严重超标，他居然
、没长肉。陆曲慈惊愕地望向身边比自己足足高出两头的男人，也就是说，他不但碰他一下会变瘦，并且跟他在一起吃饭也不会长肉。原来，这才是解除肥胖皱的完整的打开方式。章鱼去取车了。陆曲慈与傅听楼并肩往前走着，走得很慢。陆曲慈的眼睛不时地瞥向他放在身侧的手，思索着该用什么方式，既不尴尬又很自然地握一握。这个距离，只要他稍微一动，就能碰到他的手。或许他可以假装不小心，轻轻地碰一下子。陆曲慈是这样想的，也确实这样做了。他瞅准了他的手，装作若无其事地缓缓地伸了过去。可是就在他的小胖手即将要碰到他的时候，他似是有感应，突然朝自己看了过来。陆曲慈心底一惊，慌忙将手缩了回来。傅听楼眼角余光看到了他的小动作。不禁微微勾了勾嘴角，心底莫名涌出一丝酥酥麻麻奇怪的感觉。两个人并行走了一段路，谁都没有说话，气氛有些尴尬。傅听楼微咳了一声，试探性的问出了他一直想问的问题：“大师，你知道我是谁吗？”陆曲慈抬头，清冷的望着他：“你不是说过了吗？”傅听楼，我是说另外一个身份。陆曲慈想了想，都一起吃过饭了，应该算是朋友了吧？干嘛这么问？傅听楼顿住，看来他还不知道自己是他未婚夫的事。大师。其实我是大师，你去哪里？我跟老大送你一程呀。章鱼开车过来，探出脑袋来问。傅听楼要说的话没说完，危险的瞪了章鱼一眼。章鱼心肝俱战，莫名其妙的摸了摸后脑勺，不知道自己哪句话又说错了。不用了，我坐地铁上车，我送你回家。傅听楼没等陆曲慈把话说完，直接打开后车门，歪了歪头，示意他上车。陆曲慈看着他扶在车筐上的手，心头微动。贼老天对这男人真够偏爱的。不仅给了他一张妖孽的脸，连手都这么纤长好看。他没再推拒，爽快地上了车。傅听楼坐到了他的旁边。咦，车里怎么会有毛绒玩具？陆曲慈拿起座位上的小猪公仔，难得的露出了一丝笑容。我侄女的，落我车上了。陆曲慈哦了一声，忍不住捏了捏小猪憨萌的脸蛋。傅听楼望着他的小动作。嘴角禁不住微微勾起一个弧度，就算他表面再冰冷，内心也还是个二十岁天真烂漫的小女生。车子行驶了大约二十分钟，在经过一处人迹罕至的路口时，陆曲慈突然望向傅听楼，接着扬手就朝傅听楼的脸击出一掌，掌风袭来。傅听楼望着他蕴含杀气的眼神，心猛地一沉，之前就觉得他看自己的眼神里带着仇恨，没想到他是真的想杀自己，身体绷紧。本能地做出应对的动作，准备接下他这一掌，谁知他的手还没抬起来，他的手就擦着他的脸，击向他这一侧的车窗。砰！一声巨大的撞击声传来，在离他们的车十米开外的地方，一辆疾驰而来的摩托车突然被一股无形的力量掀翻，在空中旋转了两圈，摔到地上。摩托车在地面滑行出数米，最后撞到了马路牙子上。事故来得太突然，张宇一个紧急刹车，将车停下，回头问他大师。出神妖事了！陆曲慈一句话没说，冰冷的眸光望着车窗外面。只见那摩托车手在地上翻滚了两圈后，毫发无伤的单膝跪地，然后从腰后掏出一把枪来，直接瞄准了傅听楼。章鱼看到了这一幕，大喊出口：“老大，小心！”子弹划破空气，卷起一股热浪，朝着傅听楼飞来。傅听楼眼眸一紧，在子弹射出的同时，朝后躺倒。谁知他这个动作直接将坐在另一侧的陆曲慈暴露在枪子的射击范围，而他非但没躲，反倒直接扬起了一只手。傅听楼瞳孔地震。他要做什么？难道是想徒手接子弹？第二十章，他一定喜欢我。噗！消音子弹穿透车玻璃，径直朝着陆曲慈的面颊飞来。章鱼大惊：“大师，小心！”傅听楼心道：“这丫头怕不是个傻子，竟敢跟子弹硬碰硬。”他的心声还未说完，子弹就在瞬息之间穿透了车窗玻璃。就见陆曲慈突然五指微勾，那枚子弹竟然就像被按了暂停键，突然停滞在他的眼前，不动了。章鱼、傅听楼、陆曲慈举手，食指微勾。对着那枚子弹轻轻一弹，子弹瞬间改变了方向，按照来时的轨迹飞了回去。噗的一声，射进了杀手的右胸里。杀手吃痛，倒在地上爬不起来。傅听楼望着女孩清冷坚毅的脸庞，心脏某处像是突然破开了一个口子，那股酥酥痒痒的情绪再度涌了出来。比之前还要强烈。从小到大，除了他的部下，还从未有一个女孩为了救他，将自己暴露在危险之下。章鱼都被他这波操作秀傻眼了，嘴张的老大，半天也说不出一个字来。陆曲慈打开门下车，来到杀手面前，抬脚踩在了他受伤的胸口上。杀手顿时痛呼出声，他清冷的眸光望着他，嗤了一声：“光天化日就敢行凶杀人，你胆子不小啊！”傅听楼走了过来，目光如幽深的冷泉，冷声质问他：“谁派你来的？”杀手咬着牙。一个字也不肯说。陆曲慈看了眼傅听楼，他是来杀你的，怎么处理？你说了算。他说罢，直接转身上了车。傅听楼对章鱼道：“给温良打电话。”章鱼直接拿出手机，拨出了一个号码。随后将这个路段的街拍录像给删了。所幸这个地方没有行人，少去了很多麻烦。很快，几名黑衣保镖赶来，将杀手给带走了。陆曲慈默默地看着身边神情淡漠、浑身散发着暗黑气息的男人，眼里的光芒更加寒冷。身为全国首富，掌握着下国大半的财力
，想杀他的人肯定多如牛毛。他这样秘而不发的处理这件事，想必已经猜到杀他人是谁了。陆曲慈找了个舒服的坐姿，窝进座椅里，抱着小猪玩具，闭眼假寐。他的解药没嘎就行，其他的事。他懒得操心。章鱼淡定地处理完这些事，回到车上，跟什么都没发生似的，发动车子继续朝顾家开去。傅听楼侧眸望他：“你刚刚为什么救我？”陆曲慈没有睁眼，慵懒地说了一句：“都是朋友，举手之劳而已。”望着他闲适的模样，傅听楼墨色瞳眸中泛上一缕暖色。朋友，车子很快到了顾家。陆曲慈看着前方的别墅，侧眸望他：“傅先生怎么知道我住这？你调查我。”傅听楼顿了顿，解释：“我之前来过你家，怎么？”你家人没跟你提起过我，他们又不知道我认识你。傅听楼了然点头。陆曲慈将小猪玩具放回到车座，准备下车。谁知就在他往下放的时候，傅听楼却突然伸手接住，不知道是有意还是碰巧，他的手直接被他的大掌包住，他的掌心依旧柔软干爽，传递过来的温度莫名让陆曲慈产生一种自己被呵护的错觉。下一秒，他的身体肉眼可见的蹭蹭缩小了一圈，脸颊上的苹果肌消了好多，被挤得变形的五官显现出来。眼睛比之前大了许多，原本就波光潋滟的杏眸，此刻更加的清澈灵动。傅听楼的大脑在这一刻也迅速变得清晰明朗，是一种前所未有的畅快。一时之间，他没舍得立即松开他的手，贪恋的不想让这种轻松美妙的感觉从指尖溜走。人的欲望是无限的，当一个欲望得到满足后，总会情不自禁的想要得到更多。他也不例外，原本跟他靠在一起头就不疼了的，可现在握着他的手，再次体验到了这种头脑轻松清明的畅快感。他就贪婪的想一直这么握着，永远都不要再松开。他头疼了二十年，实在不想再经历那种痛苦了。陆曲慈被他这样看着，恍惚间觉得自己好像是他喜欢的人，恶心的鸡皮疙瘩都起来了。他慌忙抽出自己的手，开门下车，输密码进门，砰的一声，将傅听楼的目光隔绝在门外，望着落荒而逃的女孩，傅听楼悠悠的说道：“章鱼，他一定喜欢。”还我啊！章鱼差点被唾沫呛到。你打哪看出来他喜欢你的？他豁出命救我，刚才还想摸我的手，我看到了。章鱼，我怎么看着是你摸人家呀？跟了老大这么久，还是头一次见他这么自恋。老大，咱先不说他喜不喜欢你这事，你干嘛不直接告诉他你是他未婚夫的事？傅听楼再次瞪了他一眼，还不是因为你？我我干啥了？跟我啥关系呀？傅听楼没理他，望着顾家别墅的大门，说道。他会知道的。除了他带刀的眼神，还有一件事，他也想不明白，为何他每次碰他的手，他都会肉眼可见的瘦一点。小丫头也有不少秘密啊。顾家，陆曲慈进到客厅后，本想着直接上楼的，结果就被顾敏敏的一声惊呼吓了一跳。姐姐，顾敏敏朝他走了过来。惊愕地围着他转了一圈，姐姐，我怎么感觉你瘦了？你是去哪里减肥了吗？陆曲慈没说话，清冷的目光望着顾敏敏，他的灵力已经恢复了两成，终于看清顾敏敏身上的紫气为何不精纯了。原来他是与别人偷换了命格，而那个人不是别人，正是他自己。确切来说，是原主。顾敏敏只是个普通人，万万没有本事做这些。那么，究竟是谁在背后帮他？顾敏敏被陆曲慈的目光吓到，不由自主地后退了两步，眼睛里迅速蒙上一层雾气。姐姐，你你干嘛这样看着我？我就是想问问姐姐会做饭吗？晚上爸爸妈妈有应酬，不回来吃饭了。家里的大厨又都休假了，我不会做。陆曲慈看了眼旁边正在打扫的两个女佣，他们不会吗？两名女佣连忙走过来，回道：“二小姐，我们是专门负责洒扫的，没进过厨房，所以。”陆曲慈点了点头。转身，一言不发的上楼。两名女佣对视一眼，有些搞不懂陆曲慈什么意思。他是会做还是不会做？晚饭是陆曲慈下来做的。顾敏敏吃着陆曲慈做的饭菜，止不住连连夸赞：“姐姐，没想到你厨艺这么好，你都是跟谁学的呀？自学这么厉害，还是姐姐聪明？我就不行，学了好久都做不好。如果把你扔进山里，几天吃不上一顿饱饭，你也能学会。”陆曲慈低头吃着饭，淡淡道：“顾敏敏。”顾敏敏被陆曲慈呛了一句，低下了头，眼泪说来就来：“姐姐。”对不起，是我说错话了，没有顾虑到你的感受。旁边伺候的佣人对视一眼，纷纷无声叹气。哎，敏敏小姐太柔弱，好欺负了。陆曲慈一看到顾敏敏掉眼泪就心烦，简单扒拉两口就上楼了。晚上睡得正香的时候，突然传来一阵急迫的敲门声，把陆曲慈吓得从床上弹坐起来。陆曲慈打开门，就看到门口站满了人，除了宋青云和顾远之外，还有好多佣人。出什么事了？你妹妹现在生死未卜，你还有心思睡觉？我问你，你为什么要害敏敏？她哪得罪你了？你就这么容不下她？陆曲慈一头雾水，我怎么害她了？第二十一章，顾敏敏中毒，你还装？敏敏吃了你做的饭就中毒了，到现在还昏迷着呢。什么？宋青云哭了起来。田医生说，他中的是通心草的毒，中了这种毒，轻者头晕目眩，浑身乏力；重者全身紫癜，意识麻痹。这种毒草只有陈山上才有。你说不是你下的毒又是谁？陆曲慈无语。拜托，那些饭我也吃了好吗？你又不是傻子，肯定不会给自己下毒啊。
，饭是你做的，想毒死谁还不都是你说算？宋青云目眦欲裂，认定了他是个心肠恶毒的杀人犯。陆曲慈心底仅存的那一点点温情，在宋青云怨毒的目光中消失殆尽。这就是他的亲生母亲，在事情还没有调查清楚之前，就草率的给他定了罪，还是杀人的死罪。还有他的父亲顾远之，他虽然没说话，可他的眼神却早已将自己大卸八块了。陆曲慈叹了口气，果然气人之子不管做什么，身边的人都会无条件的偏向他。宠爱他，他在哪？我去看看。他冷声道：“怎么，你害他一次不够，还想害他第二次吗？”陆曲慈眸光疏冷，带路。宋青云，宋青云被他的目光吓了一跳，不由自主地闭了嘴。有那么一刻，他竟然觉得陆曲慈有种独当一面的霸气，叫人不敢违逆。宋青云觉得自己真是疯了。居然被一个孩子吓到。陆曲慈来到顾敏敏的房间，看到顾敏敏的身上果真布满了紫癜。田医生已经给他做了急救处理，但顾敏敏仍旧昏迷不醒。田医生道：“通心草虽不致命，但也会对身体造成很大伤害。加上敏敏小姐天生娇弱，毒素加诸在她身上，症状便会比其他人重很多。”陆曲慈回头看了眼身后的人，冷声道：“你们都先出去。”宋青云惊了：“你想做什么？为什么要赶我们出去？你是不是又想害敏敏？”陆曲慈冷冷地望着他。淡淡的说道：“你是我妈妈。”一句话，吵吵嚷嚷的房间顿时安静下来。宋青云哑口无言，被陆曲慈这样一问，他好像突然清醒了过来似的。陆曲慈不想看见他这副为了别的孩子伤害自己孩子的嘴脸，再次冷声道：“田医生可以留下。”其他人都给我出去！宋青云被他吼得一惊脸，包括其他人也同样被陆曲慈突然爆发出来的气势震慑住，不由自主地听从了他的话，纷纷退到了房间外面。直到房门关上，宋青云才回过神来，望向顾远之：“老公，他刚才是在吼我吗？”顾远之道：“你刚才确实有点过分了，他好歹也是你怀胎十月生下来的，你不分青红皂白就是一通数落，是个人都会伤心的。哦”我。我也不知道是怎么了，一想到明明躺在床上生死未卜，那可怜巴巴的小样，我就心疼的不行。宋青云抹了把眼泪，老公，你说他不会不认我这个妈了吧？不至于。宋青云拍拍胸口，但愿不会真生我的气，否则就更不会把那座庄园给我们了。顾远之瞅他一眼。没再说什么。房间内，陆曲慈拿出针灸包，分别在顾明明手上的心肝脾肺肾穴位上各扎了一针。五分钟后，又在肠胃穴上扎了最后一针，将发黑的毒素放了出来。顾明明身上的紫斑渐渐消失，脸色也恢复了一些血色。田医生都惊呆了。曲慈小姐，没想到你小小年纪还会医术，你这针法也是袁旭道长教你的吗？陆曲慈没直接回他的话，说道：“再过两分钟，待毒素全部排出来就没事了。”说罢，收好银针。转身开门走出房间，见陆曲慈出来，宋青云一步跨过去，焦急地问道：“阿慈，你对敏敏做了什么？她现在怎么样了？”陆曲慈冷冷地望着他，放心，你的宝贝女儿很好，一会儿就能醒。不待陆曲慈把话说完，宋青云就绕过他，快速地跑进了顾敏敏的房间，其他人也跟着一起走了进去。我的宝贝啊，你总算是醒了，你刚才吓死妈妈了。你说你要是有个三长两短。我可怎么活啊！房间里传出宋青云的哭声，陆曲慈淡淡的叹了口气。有些人离你很远，却很近；有些人明明离你很近，却又是那么的遥远。陆曲慈啊，陆曲慈，你还在奢望什么呢？陆曲慈，你给我进来！妈妈，姐姐一定不是故意的，你别这么吼姐姐，她会伤心的。顾敏敏的声音传了出来，陆曲慈冷笑一下。走了进去，他想看看顾敏敏怎么唱这出戏。顾敏敏身上的紫癜已经退得差不多了，只剩下唇色还有些发白，看上去像一只刚刚破壳的小鸟，柔弱的不堪一击，让人忍不住想要将它护在羽翼之下。从他进门的那一刻开始，所有人的目光都带着剧毒，仿佛不把他毒死，就偿还不了顾敏敏遭的罪。陆曲慈表情淡淡的走了过去，顾敏敏握住他的手。柔弱无力地说道：“姐姐，我知道你一直不喜欢我，觉得是我抢走了爸爸妈妈的宠爱，所以不论我怎样谨小慎微地讨好你，都换不来你一个笑脸。可是我真的已经很努力了，我知道我只是个养女，你才是顾家的真千金。可我真的没想抢走你的东西啊！如果姐姐实在看不上我，那我明天就搬到学校宿舍去住，不会出现在姐姐面前。只希望姐姐不要记恨我，我还想活下去，好好孝顺爸爸妈妈。”顾敏敏哭得梨花带雨。声泪俱下，周围的佣人见了都忍不住红了眼眶。宋青云一把将顾明明揽进怀里，说什么养女不养女的，你就是我的女儿，你就在家待着，哪也不准去，谁都不能欺负你。陆曲慈的表情没有什么变化，依旧清清冷冷的。众人见他这样子，更加认定了他就是下毒之人。宋青云愤怒地瞪着陆曲慈，明明从小就乖巧懂事，温柔又善良。论心性，他才更像我宋青云的女儿。今天要不是田医生医术高明，敏敏的命就没了。我没下毒。陆曲慈清冷道：“你还不承认？好，来人，给我去他房间搜。”几名佣人鱼贯而出，去往陆曲慈的房间。几分钟后，佣人们回来了，交给宋青云一只白色的小瓷瓶。田医生检查了下，正是通心草的药粉。第二十二章。
你还欠我一句道歉。啪！宋青云一巴掌扇在陆曲慈的脸上，我怎么生了你这么个心毒的玩意？如今物证确凿，你还有什么话可说？原本顾远之还抱有一丝侥幸，不是顾曲慈所为，如今从他房里找出了证据，也由不得他不信了。他失望透顶的望着陆曲慈，心痛道：“阿慈，我本以为你在玄天观修行，是个心性善良的孩子，没想到你居然做出这种事。”你真是太让我失望了！陆曲慈的头被宋青云打偏到一边，肉嘟嘟的脸颊上很快显现出一个巴掌印，红的滴血。他眼神淡漠，眉掉一滴泪，缓缓转过头，冷眼望着宋青云，又看向顾远之，最后扫了眼屋内所有的人。蓦地，陆曲慈扑哧一声笑了出来，起初只是轻轻的嗤笑一声，到最后越笑越想笑，越笑越止不住。现在已经是凌晨两点多了，在这万籁俱寂的深夜，他莫名其妙的发笑，让人听着毛骨悚然，后背发凉，所有人都被他笑愣了。顾敏敏看着癫狂的陆曲慈，心里不由开始发毛。宋青云错愕地看着他：“你发什么疯？你下毒害人，还好意思笑？”啪啪，在众目睽睽之下，陆曲慈扬手就给了顾敏敏两巴掌。紧接着，顾敏敏左右两边的脸眼见着肿成了猪头，比他自己的脸还要肿。所有人都惊呆了。宋青云惊道：“陆曲慈，你是魔怔了吗？为什么打敏敏？”陆曲慈冷冷地望着宋青云，说道：“第一巴掌打的是顾敏敏故意陷害我下毒，第二巴掌你是长辈，我不好还手。”所以就由他替你受着。你顾明明眼泪横流，妈妈呜呜，姐姐她打我，我没有陷害她呀。宋青云看着顾明明的样子，心都快疼死了。他怒视着陆曲慈，证据都摆在你眼前了，你却栽赃明明，你到底安的什么心？是不是诚心想把明明逼出这个家？陆曲慈嗤了一声，说道：“药粉从我屋里找到的，就是我下的毒，不是你是谁？你休要冤枉栽赃明明。”顾明明眼神闪烁了一下，炫炫玉气道。姐姐的意思是，是我看姐姐不顺眼，拿自己的命来诬陷你的。陆曲慈深深地望着他，你自己心里很清楚。顾敏敏被他的目光看得心虚，顿时慌了。姐姐胡说，怎么可能是我？我怎么会自己害自己？妈妈，我冤枉。宋青云心疼地摸摸他的脸，安慰道：“宝贝，别哭，妈妈相信你。看来今晚我不拿出证据自证清白，这事就过不去了。”陆曲慈道：“既然这样，我给你们证据就是了。”陆曲慈看向一旁的女佣：“你去我房里把那只泰迪公仔拿过来。”不一会儿，泰迪公仔被拿了过来。所有人都想看看陆曲慈是怎么凭借一只玩具来自证清白的。陆曲慈也没废话，直接对泰迪说道：“迪宝，把你看到的东西给大家都看看。”“好的，主人。”迪宝是主人的一块砖，哪里需要哪里搬。所有人，屋内人同时被吓得往后退了好几步，离泰迪远远的。谁都没想到，这个玩具居然会说话，会说话也就罢了。居然还会跟人自主对话。随后，让他们更加震惊的事情发生了。只见泰迪的眼睛突然发光，从里面射出一束白色激光来。这激光在白色的墙上形成一面宽幅投影，将他所看到的情景投射了出来。画面中，镜头对准了陆曲慈的房门。刚开始，房间里静悄悄的。没过多久，房门突然传来两声敲门声，声音停顿了几秒后，门把手开始缓缓转动，房门打开，一道身影走了进来，不是旁人，正是贴身伺候陆曲慈的女佣蓝水。只见蓝水先是环视了一下房间，确定屋里没人后，这才蹑手蹑脚的走到陆曲慈的梳妆台前，从兜里掏出一只白色的小瓷瓶来，放进了抽屉里。放下之后，还不忘用毛巾擦了擦抽屉的把手，将指纹抹掉，最后又蹑手蹑脚的走了出去。悄声关上房门，画面到此结束。真相水落石出，所有人都惊呆了。蓝水扑通一声坐到了地上，脸色煞白。他万万没想到，自己做的这一切竟然被一只玩具看得清清楚楚。事已至此，他狡辩也无用了。陆曲慈冷眼望着他，清冷道：“你只是一个女佣，凭你的本事是弄不到这通心草的。说是谁给你的，或者是谁指使你害我的？”蓝水低着头，眼神不自觉地往顾敏敏的方向飘。见顾敏敏递过来恶狠狠的目光。他吓得一缩，立即回道：“没有人指使我，是我自己看你不顺眼，想将你赶出顾家的。”陆曲慈轻嗤，不急不缓道：“有件事你可能忘了，你只擦掉了梳妆台上的指纹，却忘了擦药瓶上的。只要我把它交给警方，都有谁接触过这药瓶，相信很快就会有定论。”顾敏敏握着宋青云手的手下意识收紧，眼神开始闪烁不定。宋青云感受到手上传来的力度，不由看向怀里的顾敏敏，见她的脸色忽然之间白了许多，明显是紧张。她心里开始嘀咕：“敏敏这么紧张。”莫非不可能？不可能！明明这孩子从小就善良，连一只蚂蚁都不忍心踩死，怎么可能拿自己的命去陷害阿慈呢？可是明明的反应却又解释不通啊！蓝水听了陆曲慈的话，大惊，慌忙抬头望向陆曲慈，眼中一片慌乱。陆曲慈将他们的反应尽收眼底，他不急不缓道：“蓝水，你现在说，或许我还可以网开一面。你若不说，我就只能报警了。”我说，我说。陆曲慈挑眉：“是谁？”蓝水的眼睛不由自主地望向顾明明：“是。”是够了！宋青云一声厉喝，打断了蓝水的话：“阿慈，你闹够了没有？”陆曲慈淡淡的望着他，没说话。宋
，挑唆姐妹二人不和，本该交给警方的。但是看在敏敏并无大碍，这事就这么算了。不过顾家是不敢再用你了，你自己收拾收拾，天一亮就离开顾家吧。蓝水如蒙大赦，赶紧磕头跑了出去。顾敏敏暗暗松了一口气。宋青云又道：“时辰不早了，大家都散了吧。”众人点头，纷纷退出了顾敏敏的房间，回去休息了。宋青云安慰了顾敏敏几句，扶着顾远之的手臂，也跟着向房门口走。等等，夫妻二人脚步一顿，回头望去，宋青云的火气一下子又上来了。陆曲子，你还有完没完了？没听到我说这是过去了吗？你过去了，我还没过去呢。陆曲子抠着指甲，懒散道：“那你还想怎样？你还欠我一句道歉。”第二十三章，别告诉我你喜欢他。宋青云一愣，顾远之终于发话：“道什么歉？他是你妈。”陆曲子自嘲地笑了笑：“这会儿又是我妈了。刚才恨不得把我生吞活剥的人，可就是我这个妈呢。”他向前走了几步，顾敏敏是你养了二十年的女儿，您对她有感情，我理解。可是我是你怀胎十月生下来的，我也是你的女儿，你为何就能眼睛都不眨一下的冤枉我下毒？您知道下毒害人要被判几年吗？真相您查都不查，就将那么大一顶帽子扣到我头上，说我心毒。我想问，最心毒的人是谁？放肆，怎么跟你妈说话呢？顾远之厉喝。宋青云被录取词的连番问话逼得节节后退，惊得浑身发抖。被判几年？这个他还真没想过。他刚才只是见不得敏敏受苦，一时情急才说了那样的话。现在冷静下来想想，好像是有些过了。这孩子虽然不在他身边长大，到底也是自己亲生的。自己刚才那样冤枉他，他生气也正常。自己确实欠这孩子一句道歉。宋青云张了张嘴，吞吐道：“阿慈，我妈妈。”一双柔弱无骨的手拉住了他。宋青云低头，便看到顾敏敏满眼含泪、楚楚可怜的模样。顾敏敏带着浓重的鼻音说道：“爸爸妈妈。”都是明明不好，是明明害得你们与姐姐生了嫌隙。说到底，我才是顾家多余的那个。我决定了，从明天开始，我就搬到学校去住。这怎么行？宋青云刚软了下来的心，因为顾敏敏的这番话，再次冷硬了起来。他望向陆曲慈，冷声道：“阿慈，你要是有你妹妹半分懂事，家里就不会有这么多事。从今天开始，要是再让我看到你欺负妹妹，我绝对饶不了你。”说罢。与顾远之头也不回的走了。陆曲慈，到底是谁欺负谁？姐姐，我替妈妈跟你说句对不起，我们没有查明真相就冤枉了姐姐，确实是我们不对。顾敏敏眼含热泪，好像今天受了天大的委屈的人是他。陆曲慈冷冷的看了他一眼，一个字都没说，拿着底宝就回了自己房间。楼下，宋青云将田医生送到门外，抱歉的说：“有劳田医生这么晚了还来我家跑这一趟，今天要不是有你在，敏敏还不知道要遭多少罪呢，真是多谢你了。”田医生急忙摆手：“顾夫人言重了，其实……”救了敏敏小姐的人不是我，而是曲慈小姐。我只是打个下手而已。你说什么？宋青云与顾远之对视一眼。你是说，是阿慈救了敏敏，他会医术？对，田医生不再多嘴，告辞走了。他今晚算是见识到顾家人的嘴脸了。亲生女儿回了家，他们非但不对外公开她的身份，反倒一个劲的往亲生女儿身上扣拾盆子。这种重阳女灭亲生的，他还是头一次见。宋青云与顾远之站在灯影下，半天没有说一个字。许久后，宋青云才道：“难道？”真的是我错了，顾远之埋怨道：“我都说你多少次了，你的脾气只要一上来，谁都拉不住。这下好了，真伤孩子心了。你现在冲起好人来了，你刚才怎么不拉着我呀？我拉得动你吗？你多拗啊！”星浩，星浩，老大，你说什么？大师就是你要找的有缘人。张宇一声惊呼，吓飞了窗外榕树上的小鸟。傅听楼点了点头。张宇张大着嘴巴，不知道该怎么形容这个缘分了。大师即是老大的未婚妻，又是老大的有缘人。这是不是就叫天赐良缘呢？他突然恍然大悟。我说你怎么会摸大师的手呢？原来是为了治疗头风症啊！傅听楼想了想，倒也不全是因为这个。虽说接近他是抱着私心的，但是不得不说，跟他在一起，他是愉悦的、放松的。不全是，别告诉我你喜欢他，那倒也谈不上。傅听楼不承认，章鱼松了口气，那就是为了治病呗。我就说嘛，老大你洁身自爱这么多年，什么角色女人都看不上眼，又怎么会看上一个其貌不扬的大胖子？傅听楼目露不悦，人家也没那么差，他确实是救过你的命。但也不能跟婚姻大事相提并论啊！章鱼头脑很清醒，不过既然老爷子喜欢他，娶不娶他，你自己说了算。傅听楼没说话，星浩星浩闹腾了一晚上，陆曲慈睡到第二天下午两点才醒，对着镜子一看，半边脸都肿了，原本就胖得像猪头，这回更像了，捏了个手诀，肿是消了，可还是能看出一点红指印，这个样子。估计是开不了直播了。正想着，微信突然来了一条好友申请通知，点开一看，倚楼听风雨。录取词皱眉，他怎么知道自己微信号的？点击同意，对面。傅听楼没想到录取词会秒通过，抬手点开了他的微信头像，是一幅漫画，小女孩舔着圆滚滚的肚子，躺在一只硕大的空酒瓶上，手里还抱着一只大鸡腿，醉醺醺的哼着歌曲，幸福洋溢在胖嘟嘟的小脸上，跟他还挺像。抬手给录取词备注了一个名字，原来就是你。录取词刚洗漱完，就听到有人给
找我有事。手机屏幕里，男人唇角微勾，姿容俊美，风华无双。不知道大师哪天有空，想约你看场电影。你的脸怎么了？谁打你了？傅听楼话说到一半，突然看到录取词脸上的红手印，眸光不由一紧。没什么，被蚊子咬了一口。傅听楼抿抿嘴，没说什么。但是眼神却明显暗了暗。录取词，看看时间，岔开话题道：“看电影就算了，不如傅先生请我吃饭吧，我快饿死了。”傅听楼勾唇：“好啊，我去接你，等我。”十分钟后，一辆加长版迈巴赫停在了顾家门口，录取词开门上车。远处，宋青云看着傅听楼的车扬长而去，啧了啧嘴，嘴上说着不嫁人，却又偷偷跟人家约会，真搞不懂阿慈在想什么。第二十四章。傅听楼的老相好，顾远之，他说不嫁人你不高兴，他跟三爷约会你也不高兴，你又在想什么？我高兴呀，他们进展迅速的话，我们京师的庄园就有希望了。宋青云笑道。顾远之翻了个白眼，突然来了一个电话，顾远之接起来后，脸色当场就变了。挂断电话，顾远之拿起公文包就往外跑。宋青云在他身后喊：“什么事这么急？”傅氏突然撤资了咱们度假村的项目啊！宋青云的心砰砰狂跳起来，合作的好好的。工程也没有任何问题，傅三爷怎么会突然撤资？卖巴赫车上那条章鱼太碍眼，傅听楼让他滚去南市分公司了。这次他亲自驾车。录取词看着窗外越来越陌生的景物，眼中泛起几丝戒备。傅先生要带我去呢，不会想把我卖了吧？傅听楼开着车微微勾唇，以大师现在的身价，可没人买得起。我什么身价？傅听楼侧眸望他，你魔音粉丝达到三千万，已经是一名名副其实的网红玄学,学大师了。录取词眼睛一亮。迅速点开看了看，还真是这么快就有了这么多粉丝，他得抽空挨个查一查，说不定他的小灵兽就藏在里面。十分钟后，车子停在了一家私厨门前，私厨的名字取自欧阳修的《蝶恋花》，叫做《河畔青无堤上柳》。光听名字就知道，老板定然不是一个油头操口的俗人。私厨从外表看起来并没有什么特别。可进去之后，就是别有洞天的一番景象。假山喷泉，回廊绿柳，小桥流水几米游，入眼一片绿意盎然，仿佛进入了世外桃源一般。录取词贪婪地呼吸了几口沁凉的微风，感觉身心都舒爽了。喜欢这里吗？傅听楼侧手望着身边的女孩，嘴角勾出一个好看的弧度。录取词点头，喜欢。女孩明眸皓齿，眼波潋滟，在阳光的照耀下显得尤为耀眼。这是她第一次对自己露出毫无戒备的笑。傅听楼愣了愣。突然感觉这幅画面似曾相识，他回过神来，温声道：“一会儿你尝尝这里的菜，会更喜欢的。”听到菜好吃，陆曲慈潋滟的杏眸更亮了。三爷，陆曲慈正想着待会儿要吃什么，突然有人唤了一声“傅听楼”，陆曲慈循声望去，瞬间就被款款走来的女人给惊艳了。女人穿着一件绯色旗袍，手里拿着一把兰花团扇，身姿曼妙，端庄温婉。五官虽算不上绝色，但胜在空谷幽兰般的气质，让人眼前一亮。陆曲慈打量女人的时候。女人也在打量他。之后，女人笑着朝他伸出了手。陆大师，你好，我叫温良，是这家私厨的老板，也是三爷的朋友。陆曲慈了然的点了点头，看了眼傅听楼，与他轻轻握了握。看着男人坦然的神色，跟这位温良大美女应该是老相好了。这厮艳福不浅啊！温良温婉笑道：“三爷，您预定的包间已经准备好了，请随我来。”傅听楼点头，动作自然而然的牵住了陆曲慈的手，跟在温良身后去往包间。陆曲慈，陆曲慈错愕的看看牵着自己手的手，又看看身边神色从容的男人，这男人怕不是吃错药了？当着老相好的面牵自己的手，他是给自己的后院点火呢，还是想给他点火呀？他很想抽回来，却又舍不得变瘦的机会。只得任由他牵着傅听楼歪头对上路取词一言难尽的目光，女孩一边走，身材也一边肉眼可见的变瘦。她再次确定自己对于他来说，应该同样也是一个不一样的存在吧。从门口到包间走了一分钟，傅听楼就牵着路取词的手牵了一分钟，包间都到了。他还没有松开的意思，温良回头笑着做了一个请的手势，目光却在看到陆曲慈的时候不由大吃一惊。陆大师，你你怎么看着比刚才瘦了？陆曲慈慌忙抽出自己的手，呵呵一笑，我变得戏法，好玩不？他现在已经习惯被他碰后就飞速变瘦的节奏了，所以并没有多惊讶。温良半信半疑的哦了一声，果然是大师，里面请。菜马上就好，请稍后。等菜的时候，傅听楼出去了一趟。录取词明白他是去找女朋友亲热了，就没多问。门外，傅听楼低声道：“查的怎么样了？”温良恭敬低头。最近沈自贤和李荣生的公司相继出事，的确是有人在背后搞鬼。此人名叫赵子晨，行事十分低调。他的公司在南市，也只是一个名不见经传的小公司。所以所有人都忽略了他，故而让他有机可入城。傅听楼沉吟半晌，说道：“我要他的详细资料，以及他公司所有的资金来往动向，还有他私下都跟什么人有过接触。”知道了，三爷。录取词因为有傅听楼在身边，不用再顾忌发胖，吃的可谓是风卷残云。他从来没吃的这么肆无忌惮过，心里盘算着，要不要每天都跟他出来搓一顿？一来可以寻找变瘦的机会，二来可以增加对他的了解，找出他的弱点，将他一击毙命。傅听楼一口没动。
，全程都在看着他吃。陆曲慈抽空抬头看他一眼，语气颇有不悦地问他：“你是在嘲笑我的吃相吗？”傅听楼摇头：“顾家不给你饭吃吗？”他抽出一张纸巾，想要亲手为他擦去嘴角的油渍。陆曲慈伸手接住他手里的纸巾，自己擦了擦。你不会觉得我太能吃，心疼钱了吧？傅听楼收回了手，怎么会能吃是福？陆曲慈冷嗤一声，继续吃。傅听楼犹豫了一下，问他：“大师。”我想问你一个问题，问你那天为什么放你未婚夫的鸽子？陆曲慈抬头，眼中有几分警惕。你怎么知道？傅听楼顿了下，头条上看到的，你没看新闻或者微博吗？我不玩微博，也不关心八卦新闻。傅听楼了然的点了点头。那你对你的未婚夫有什么看法？陆曲慈警惕的望着他，傅先生，这好像跟你没有什么关系吧？傅听楼被呛了一句。抱歉道，你不是说我们是朋友了吗？我只是关心朋友，我想知道你想不想知道你的未婚夫长什么样。陆曲慈擦了擦嘴，将纸巾扔进垃圾桶，漫不经心地看着他。他长什么样跟我有什么关系？换作是你，你愿意嫁给一个短命鬼？傅听楼，他心下一惊，这件事很隐秘，他是怎么知道的？是他算出来的。第二十五章。你为什么一直瞒着我？短命鬼这三个字从他口中说出来，犹如一记重锤击中了他的心脏，生生的闷疼。他终于明白了，他是因为不想嫁给自己，觉得自己是个火坑，才故意躲着不见他的。那要是他的病能治好呢？好了也不可能，我是修行之人，我有自己的宿命跟使命，此生都不会嫁人。傅听楼，他原本还想今天跟他坦诚身份的，没想到他会是这样的想法。他只听说修道之人在开坛做法的时候不能食荤喝酒，却没听说不能嫁人的。小丫头不惜找这种理由逃避他，可见他有多么排斥这个婚约，心里有些闷闷的。照他这想法，爷爷的心愿恐怕很难实现了。陆曲慈默默地观察着他的表情，觉得他今天怪怪的，似乎对他的未婚夫太过在意了。蓦地，陆曲慈突然灵光一闪，想到了一件事：他只知道别人称呼他的未婚夫为傅三爷，却从未问过他的全名叫什么。傅听楼姓傅。他的未婚夫也姓傅，两人又都是个短命鬼，莫非他们俩是同一个人？陆曲慈摇头，不可能，不可能，怎么会有这要巧和狗血的事？他要找的灭门仇人是自己的救命稻草，同时救命稻草竟也是未婚夫。天道老爹是有多无聊，才会这么耍着他玩？回到顾家的时候已经很晚了，傅听楼亲自为陆曲慈开车门，请他下车，绅士又风度，仿佛根本没将他刚才的冷言冷语放在心上。陆曲慈看了他一眼。下车，就在这时，突然有个黑影从旁边窜了出来。陆曲慈眸光一紧，掌心巨力，本能的就要做出反击的动作，谁知傅听楼却一把将他拽到身后，面向来人。陆曲慈错愕的望着前方的男人，男人一身黑色西装，气息冷凝，挺拔的身姿仿佛一道坚固的城墙，护在他的前面。从记事起，就没有任何一个人站在他面前，替他挡过危险。陆曲慈的心里突然涌出一股复杂的感觉，三爷，都是我的错。我不该误会阿慈下毒，不该打他。看在咱们是姻亲的份上，求三爷原谅我，放过顾家吧。是宋青云的声音，他的哭声带着几分畏惧，极尽卑微。陆曲慈从傅听楼身后走出来，震惊地望着他，他果然就是他的未婚夫。傅听楼就是人们口中所说的傅三爷。虽然已经有了心理准备，但听到宋青云的亲口证实，他依然有些接受不了。他望着他的眼睛，说道：“你为什么一直瞒着我？”傅听楼看着他眼中的失望与冰冷，意识到事态有些严重，他甩开宋青云，说道：“曲慈。”对不起，我本来是想一口一个大师的叫着，你就不能直接告诉我你是谁吗？你是不是觉得这游戏挺好玩的？你误会了，我没这样想过。录取词神色更加冰冷，是我自己太笨，你暗示了好几次，我都没有联系起来。你走吧，我需要好好理理我们之间的关系。曲词，宋青云有些猛，这俩人在这打哑谜呢，什么瞒着不瞒着的。现在可不是说这些的时候。他一把将陆曲慈扒拉到一边，再次扯住了傅听楼的袖子。三爷，我们把所有的钱都投到度假村这个项目里了，您这时候突然撤资，就是要我们的命啊！三爷，求您看在阿慈面子上，再给我们一次机会吧。傅听楼伸手扶住陆曲慈，在望向宋青云的时候，所有的情绪消失殆尽，取而代之的是他骤然间冷凝的危险气息。他目光冷锐，寒冷如刀。我早就说过，对他好点。顾夫人是忘了，还是根本把我的话当成耳旁风？他的气息冷厉如寒冰，出口的话虽然低沉轻渺，却又让人感受到了极致的危险和他愤怒的警告。这强烈的压迫感让陆曲慈惊诧，这男人在自己面前时一直都是温和无害的，从来没露出过这样强势的一面。如此，倒是有几分他前世的影子。宋青云慌忙缩回了手，吓得大气不敢伸喘。三爷，我只是一时情急才推拉辞一下，我平时待他挺好的。阿辞是我的亲生女儿，我又怎会不疼她呢？三爷可千万别误会啊！阿慈，三爷撤资了咱们家的项目，你快帮你爸爸求求情呀！陆曲慈清冷地望着他，事事讲究因果，三爷撤资自有他撤资的道理。与其让我求情，不如好好想想，你们有没有干什么三爷不能饶恕的事情？宋青云都惊呆了。阿慈，你怎么能说出这种话？这是关乎咱们顾家存亡的大事啊！你不能置身事外
，不送。他的目光清冷。疏离，傅听楼紧紧的抿了抿唇，胸口有些闷闷的。傅听楼独自开车行驶在南市繁华的街道上，脸色煞白如纸，因为隐忍，握着方向盘的手指间发白，视线开始出现短暂的模糊。他不得不将车靠边停下，抱着头痛呼出声，额头上青筋凸起，眼球充血，即便用力的捶打，也丝毫减轻不了大脑深处传出来的刺痛。他颤抖着手，掏出手机，翻出一个人的电话，拨了出去。花荣，星浩，星浩，陆曲慈将自己关在房间里，任凭宋青云。怎样疯狂地敲门，他都不开。他现在脑子快要乱死了。那男人刚才看着他的眼神里有他看不懂的痛意。堂堂傅三爷，整个大厦国人人尊之惧之，在别人面前强势霸气，却在他面前姿态卑微到了土里。他不懂了，他的低姿态是因为喜欢自己，还是顾忌那纸婚约，不得已而为之。如果是喜欢自己，他一万个不信。三千年前的自己，容颜绝代，风华无双，他尚且会信他是喜欢。可现在的他，身材肥胖。其貌不扬，还是别人口中的土包子，他绝对不信他的口味这么重。伸手祭出一张符篆，甩到房门上，将宋青云的叫喊声隔绝在外面。世界总算清静了。一连两天，陆曲慈都没有出过房门，除了上厕所，其余时间都在调查他的粉丝圈里有没有四零手。可直到灵力耗尽，也没有查出任何有用的线索。第三天的时候，陆曲慈刚下播，就收到一条短信，点开一看，竟然是官方嘉奖通报，第二十六章。老大快不行了，说是感谢他帮助警方破了两起重大案件，特权网通报嘉奖颁予他荣誉市民称号证书，并奖励现金两万元。紧接着，向少轩来了条微信：“小白虎向警官陆曲慈，奖金在局里，抽空过来拿一下。”陆曲慈笑了笑，回复了五个字：“马上到，等我。”刑警大队，哇哦，我们刑队居然破天荒跟异性聊天，这是要铁树开花的节奏吗？快让我们看看是谁给你发来的微信。几个调皮的警员上来争抢向少轩的手机，向少轩急忙将手机举高，谁料身后有人偷袭，直接将手机夺走了。一群小崽子围在一起，随后办公室里再度响起一阵起哄声：“马上到，等我一肉麻！”向队，老实交代，你是不是看上陆大师了？向少轩撸下脸来，胡说八道什么？我会看上一个胖子？开玩笑，哟。还不好意思了，陆大师胖是胖了点，但他是我见过的最好看的胖子，我敢保证，他要是减肥成功，一定比一线大明星还要漂亮。就是啊，相对，陆大师绝对是个潜力股，我们支持你，勇敢去追爱吧，搏一搏，大师变嫂子。向少轩板着脸吼他们，都闲的没事干了是吗？手上的案子有线索了吗？都给我干活去！切，队员们又是一阵起哄，乖乖干活去了。陆曲慈很快到达刑警大队，他不知道向少轩在哪间办公室，就给他发了条微信。让他出来一下。半分钟后，向少轩从办公楼里走了出来，阳光很刺眼，却远远没有他挺拔的身姿更加炫目。陆曲慈远远地欣赏着他的身材，心说这小子古板是古板了些，体型还是蛮不错的。他快走几步迎上他，结果又闻到了那股熟悉的味道。陆曲慈心间一颤，兴奋地围着他闻了一圈，奇了怪了，怎么又不见了？向少轩板着脸看着贴在自己身上，跟只小狗似的闻来闻去的女孩，有些不悦。我说陆曲慈，你每次见我都要闻我身上的味道。你是不是有什么特殊的癖好？陆曲慈皱着眉抬头，你喷香水了？向少轩刚才出警回来，一身的汗味，以后不许喷了。嗯，向少轩嫌恶的皱眉，喜欢闻汗臭味，你这癖好真恶心。陆曲慈翻了个白眼，以后不许喷香水了，听到没有？影响我的判断。你什么判断？你不用知道，照做就是了。向少轩眯起了眸子，陆曲慈，你是在叫我做事？陆曲慈一愣。莫地笑开，不敢不敢，向大队威风八面，虎虎生威，谁这么大胆子敢教您做事？我就是就是就是什么，就是单纯喜欢闻你身上的味道而已，哈哈哈哈！向少轩脸色黑了黑，提溜起陆曲慈的衣领子，就将他往办公楼里拖。结果刚一转身，就看到办公楼的玻璃门上趴着一堆脑袋。向少轩，向少轩狠狠地瞪着他们，都看什么看？都滚去干活去！副队长宋明实在看不下去了，忍不住吐槽：“向队，你这样是不是太粗鲁了些？”怎么说？大师也是个女孩子。陆曲慈狂点头，拍开向少轩的爪子，愤愤道：“听到了吗，小子？我可是你老祖宗！你这么不懂得怜香惜玉，小心老祖宗将你打回原形，抽你屁股！”向少轩尴尬的脸都没处放了。听听，听听，就这货也值得怜香惜玉？我不掰断他的爪子就不错了，他就不该对他生出几分好感来。队员们，老大。你这样是找不到媳妇儿的。陆曲慈从局长办公室里出来，看到向少轩已在不远处的楼梯拐角处等着自己，笑着朝他亮了亮手里的红本本和两沓红票子。向警官，原来是你向局长大人提议嘉奖我的呀，多谢了。向少轩板着脸哼哼了两声，我多余，不多余，不多余。像这种好事还可以来多点。嘿，向少轩一边下楼一边挖苦他，堂堂玄门大师就缺这两万块钱。陆曲慈啧了啧嘴，这不是钱的事好吗？这是功德，要被载入我功德簿的。说罢又呵呵一笑，当然了，有钱拿也是一部分，钱虽然不多，但是特别有意义。
。向少轩站定，回头刚想说什么，突然一股馨香猝不及防的扑面而来。陆曲慈没料到他会突然停下来。结果脚步一个没刹住，直接从上一个台阶撞进他的怀里，鼻子碰到他坚硬的锁骨，疼得眼泪都流出来了。我说你能不能先打声招呼再停下来啊？你这是谋杀造吗？陆曲慈揉着鼻子抬头，结果就撞见一张红的跟西红柿似的冷脸，他诧异的眨眨眼，向警官。我把你碰坏了，你脸咋这么红？向少轩，向少轩的脸更红了。刚才停下来想说什么也给忘了。最后他瞪了他一眼，证书领了，奖金也拿到了，你可以滚了。说罢，直接转身下楼，用背影掩盖住他红的发烫的脸。真粗鲁！陆曲慈冲他的背影挥拳头，小心老祖宗抽你屁股！向少轩脚步一乱，差点绊倒。第四天清晨，陆曲慈还没睡醒，突然收到了两条副厅楼的微信语音。那个男人已经好几天没联系自己了，不知道今天找他有什么事。他睡眼惺忪地点开第一条，听了听，竟是章鱼带着哭腔的声音：“大师，求你救救老大吧，他快不行了。”陆曲慈蹭的一下坐了起来，第一个念头就是。他的绝杀咒到实现了。第二条语音，老大在南市中心医院神经内科病房，大师，你能不能过来一趟？陆曲慈跑下楼，宋青云仍旧不死心的堵在客厅，想让他去找傅厅楼求情，因为故事马上支撑不住，要破产了。陆曲慈完全顾不上跟他说话，一路狂奔去了医院。因为两天没吃饭，陆曲慈到达医院时只觉两眼发黑，浑身脱力，在内科病房楼层内挨个房间找了一圈，最后终于在拐弯处看到一间病房的门口。站满了黑衣保镖，陆曲子猜想，以傅听楼的身份跟地位，住院这么大的事肯定不会对外宣扬。这间病房最为隐秘，又有这么多保镖把守，想必里面住的人就是傅听楼了。他快步上前，快要走到病房门口的时候，就蓦地停了下来。他这是怎么了？为什么一听到他快不行了，就这么紧张，这么着急？他不是应该高兴才对吗？门口的保镖不认识陆曲慈，见他举止怪异，立即警惕起来。什么人？这里不许外人靠近，请尽快离开。第二十七章，既依赖他生，又期盼他死。我是大师，你来了。陆曲慈刚要解释，身后突然传来一声带着惊喜的呼唤。陆曲慈回头，便看到章鱼提着一把暖瓶小跑过来。他眼圈红红的，但是面对陆曲慈的时候，还是硬挤出了笑容。我就说嘛，大师善良慈悲，一定会来看老大的。走，老大就在里面，我带你进去。保镖见状，这才给他让开了一条通道。陆曲慈平复了一下复杂的情绪，跟在章鱼身后进了病房。病床上，男人正吊着点滴，俊美的脸庞苍白如纸，双目紧闭，眉头深深的蹙着，气若游丝的样子，确实到了绝杀咒的极限。章鱼道：“大师，你神通广大，求你救救老大吧。”陆曲慈走到病床前，清冷的望着床上的男人。自打在这个世界遇见他，他每时每刻都想杀了他，既依赖他生，又期盼他死。可如今他真的要死了，他心里却没有想象中的那样痛快。他该死在自己手里的，而不是这样稀里糊涂就死了。更何况他还没给自己解除肥胖咒呢。现在还不能死。陆曲慈双手掐诀，凌空画符。病床上方凭空出现一张符篆，朱砂符文闪过一道红光后，嗖的一下飞到了傅听楼身上。符篆透过病号符渗入到他的体内。他对章鱼道：“这张符可暂时压制他的头痛，时效是七天，七天之后再来找我要。”章鱼张大着嘴巴，还没从刚刚的视觉冲击中回过神来。大师，他果真是大师啊！这画面他只在电视上见过，没想到现实中也有人能做到。陆曲慈没理会他，说道：“你好好照顾他。”我先走了。章鱼回过神来，立即叫住了他：“大师，你是不是跟老大吵架了？”陆曲慈回头，也不算。为什么这么问？上次老大跟你出去吃饭，说要跟你坦白他的身份，结果回来就病情加重，住进了医院。这些天他情绪一直很低落，我问他原因，他也不说。我就猜是不是因为老大对你隐瞒了身份，你不理他了。陆曲慈的心没来由的。蓦地一抽，原来那天他就已经打算跟自己挑明身份了，怪不得他一直在试探自己对他的看法。章鱼又道：“如果是因为这个原因，那我替老大跟你说声抱歉，希望你别生老大的气。”陆曲慈望向病床上的男人，他其实并没有生气，他瞒着自己，他只是一时不知道该以何种态度面对他罢了。他道：“告诉他，我没生气。”章鱼笑了，我就说嘛。大师不是那么小气的人，老大可能就是因为太喜欢你，怕你忌惮他的病，才一直没敢告诉你的吧。陆曲慈叔弟望向章鱼，你说什么？章鱼愣了一下，才悟到他吃惊的点在哪里。原来大师你没看出来呀？我常年跟在老大身边，知道他对你很不一样。你不知道，老大冷傲了一辈子，从来没讨好过谁，也没有对谁和颜悦色过，更没对谁说过对不起三个字，除了你。陆曲慈如遭雷击，这个笑话。比灭门仇人是他的未婚夫还要狗血。陆曲慈走后，章鱼望着关上的房门，喃喃自语道：“老大，我骗他说你喜欢他，希望能助攻到你，早一点拿下他，快一点治好你的病吧。”陆曲慈不知道自己是怎么走出病房的，满脑子都是“傅听楼喜欢自己”这句话。电梯降到八楼的时候停了下来，电梯门打开，进来一些病号家属。就在电梯门即将合上的时候，陆曲慈望向外面的楼道，突然眸光一紧，他迅速下了电梯，朝前方跑去。一下电梯
并不是普通冷气，而是从前面的病房传出来的阴气。因为这阴气，整个楼层的温度比其他楼层低了好几度，离得很远。陆屈慈便看到鼓鼓的黑气从那间病房里冒出来，受此黑气影响，病房门口的十几名保镖的眉心全都沾染了煞气，两眼无神，面色晦暗无光，居然是亡魂恶煞。陆屈慈来到病房前，幽深的紫眸穿透房门，望向病床上的病人，老人已经被亡魂恶煞完全吞噬，面呈紫黑色，奄奄一息了。保镖们看到陆屈慈的紫瞳，浑身一震，下意识将他视作异类，不由分说，全都朝他攻击过来。陆屈慈扬手一挥，定身浮出，保镖们被禁锢在地上。动弹不得，这边的动静引来了其他病房的家属和医护人员的好奇，纷纷围过来看看发生了什么事。这个道姑哪来的？怎么跟这些保镖起冲突了？听说这间病房住着一位大人物，好像是得了一种怪病，医生都找不出具体病灶。这小道姑估计是看出什么，专程来驱邪的。哎，我认得他，他叫陆曲慈，我还去过他的直播间呢，他周围很厉害的。对对对，我也认得他，他都好几天没开直播了。没想到正忙着到处捉鬼呢，快拍下来，回头发到魔音去，让全国的网友都来看看大师徒手捉鬼。围观群众纷纷拿出手机开始录像。录取词没理会这些人的议论，扬手凌空画符，走廊上空立即出现一张黄色符篆，金光一闪。陆曲慈右手挥出，符篆擦着保镖的身体，飞向病房紧闭的房门。砰的一声，金光与黑气碰撞，发出一道巨大的声响。黑气四散，保镖们死灰般的眼睛渐渐清明，恢复了神智。他们诧异地看看自己的身体，又看看身边的同僚们，都不知道自己是怎么走到走廊中间的。陆曲慈道：“里面的人中了亡魂恶煞，只有我能救他，快让开！”保镖们对突然出现的道姑心存警惕，谁都没有让路的意思。陆曲慈冷声厉喝：“你们没长耳朵吗？再迟的话！”里面的人就没命了，都给我让开！保镖们被陆曲慈突然爆发出来的气场吓得一怔，再结合他说的话，不由与同僚们对视一眼。坚守岗位的职责与主子的命相比，他们最终还是选择了后者。暂且先放这道姑进去，若他敢对主子不利，就得解决。陆曲慈没再耽搁，掌心凝聚，灵力挥出，病房门砰的一声被撞开，紧接着一股更加强劲的冷气扑面而来，所有的人都感受到了这股阴气，吓得躲到一边去。陆曲慈站在阴风之中，面容清冷。衣袂翻飞，冷眼望着朝他扑过来的黑气，金光掠起，直逼黑气而去。两股力量发生碰撞，在病房上空炸开一团火球，黑气显形，是一个人脸模样的恶鬼头颅。围观群众吓得脸色煞白，谁都没想到自己此生还能亲眼见到恶鬼的存在。就在黑气显形的这一刻，陆曲慈突然感应到了八卦神境的气息，不及细想，黑气受到重创后，鬼嚎一声，再次朝他扑了过来。第二十八章亡魂恶煞。陆曲慈清冷的微勾嘴角。就是现在，右手画符，左手同时挥出一张符篆，贴到老人身上，符篆立即化作金光，将老人裹覆。恶煞被金光阻挡，再也钻不回老人体内，气得嗷嗷大叫。右手扶成，顺势击出，金光大闪，鬼哭狼嚎。恶煞头颅再次被打回无形黑烟，被金光吸收殆尽。病房内阴气散开，阳光穿透，窗帘照了进来。温度慢慢回升，所有人眉心的煞气也慢慢散尽，恢复正常。陆曲慈来到老人病床前，伸手喂了他一粒回元丹。待到老人的脸色慢慢由黑变红，这才转身走出病房。病房外门口围满了人，除了瞠目结舌的保镖外，其他所有人全都拿着手机在录视频。陆曲慈对为首的保镖说道：“他已经没事了，休养两天就可以出院了。”阿冷恭敬低头，多谢大师救命之恩。陆曲慈握了握手心，明显感觉到。他的灵力再次恢复了一点点。回到顾家，陆曲慈刚进客厅，又被宋青云堵住了。他没化妆，头发也没好好打理，看上去气色很不好。到底是亲妈？陆曲慈看他这样子，心里多少也有些不是滋味。宋青云握住他的手，哭道：“阿慈，妈妈真的没有办法了。自从三爷撤资后，其他投资商见风使舵，也相继撤了资，咱们家真的要破产了。阿慈，以前都是妈妈不好，你去向三爷求求情，求他不要撤资，好不好？”陆曲慈道：“富听楼撤资。”说不定是因为你们的施工不达标，我去求情有什么用？怎么没用？我都听人说了，三爷是因为我打了你一巴掌，他一气之下才撤了咱家投资的。陆曲慈愣住，忽然想起那天视频里，傅听楼看到自己的脸时，眼神确实暗了暗。原来竟是因为这个在生气。他三千年前本性就很辣，一天不跟自己对着干就难受，这辈子会因为自己被人欺负就挺身而出为自己出气。他才不信，阿慈，咱们家的命运都握在你手里了，你去找三爷求求情吧。只要过了这一关，以后你说什么妈都听你的，算妈求你了，行吗？宋青云已经完全将老脸拉下来，丝毫没有初见时那般高冷不可近人的姿态。陆曲子抿抿嘴，到底还是不忍心。好，我可以去说，但是他同不同意，还是要看人家自己。宋青云喜出望外，他用力地握住陆曲子的手，眼里溢出泪花。我就知道你是不会看着咱们顾家破产的。陆曲子冷冷地抽出手，我去找傅听楼，是看在顾家，而不是你求我才去的。宋青云的表情有些尴尬，我知道。
。我知道，我关你印堂有血气，近期恐将会有一场血光之灾。我奉劝你，不是你的东西最好赶紧还回去，若强行占有，必定会付出惨重的代价。宋青云内心一惊。他知道那二十亿的事了，死丫头这是在敲打自己，要要回那笔钱呀！亏自己刚才还对他感激涕零呢。说来说去，不愿去向三爷求情，原来是因为自己拿了他的钱，在这儿等着他呢。小丫头片子，还跟他耍起心眼了。楼梯拐角处，顾敏敏站在角落里，看着楼下母女情深这一幕，默默地握紧了拳头。陆曲慈回到房间，便去到阳台修炼，将刚刚消耗掉的灵力补回来。闭眼凝思时，想起亡魂扼煞身上的八卦神境的气息，埋在心底的恨意再度翻滚而来。三千年前。他凭借先天灵眼和玄学术法，一手创立了天下第一大玄学门派——玄天派，在当时的朝代可谓是盛极一时。他带领众弟子行走于江湖，降妖除虫，捉鬼镇灵，守护了一方百姓安稳太平的生活。随着玄天派名声越来越大，江湖上相继涌现出很多效仿门派，其中势头最盛的便是通天神教。一山不容二虎，通天神教为了与玄天派争夺天下第一玄派的头衔，展开了长达数十年的明争暗斗。为了不殃及无辜百姓，他不得不与通天神教教主傅听楼立下盟约，二人约定在一年之后一战定胜负。可是就在他闭关晋升、法力最薄弱的时候，傅听楼竟然违背盟约，带领弟子偷袭了玄天派，不仅屠尽了玄天派弟子，就连他的四只灵宠都不见了踪影，而他则遭到他的暗算，致使他灵力暴走而丧命。傅听楼抢走了他的镇派法宝通灵笔和八卦神镜。不久后，通天神教便凭借那两件法宝，一举成为天下第一玄派。而玄天派却由辉煌鼎盛的大门派，衰落成一座人烟罕至的小道观，从此在江湖上销声匿迹。一起往事，陆曲慈险些走火入魔。他深深地呼吸了一口气，才将这股恨意给压下去。三千年过去了。没想到竟然再度惊现八卦神境的气息，是不是说明是傅听楼在背后利用八卦神境操控了亡魂恶煞，企图扰乱、颠覆这个社会的秩序？如果让他知道是他在利用他的法宝干坏事，他一定亲手捏碎他的魂魄。陆曲慈睁眼，大仇要报，法器要找回，灵兽也要寻回来，这些都需要徐徐图之。急不得，眼下当务之急是要去找傅听楼，帮父母解决度假村项目的麻烦事。陆曲慈翻开衣柜，宋青云已经根据他的体型重新置办了一大堆宽松的衣服，他从里面找出一件棉麻套装来换上。跟傅听楼肌肤接触了总共四次，瘦了四斤，现在已经一百七十六斤了。他得出了一个结论：他变瘦的程度是根据次数来决定的。而非时长，轻轻的碰一下，与碰一分钟的效果是一样的。就算碰得再久，一次也只能瘦一斤。想着还要再依赖那个男人解除肥胖咒，心里就跟塞了块棉花似的，堵得慌。南市中心医院，傅听楼终于醒了。他已经很久没睡过这么安稳的觉了。以往即便在医院接受了治疗，头也会止不住的疼。可是刚刚那一觉，他丝毫没有感觉到痛意。张宇喜极而泣。抹了把脸道：“老大，你可算醒了。你现在感觉怎么样？头还疼吗？”傅听楼摇了摇头。张宇松了一口气：“大师果然厉害，随便一张符就能压制你二十年的顽疾。”傅听楼噌的一下坐了起来。他来过。张宇被他吓了一跳，忍不住吐槽：“瞧你激动的劲儿，我怎么感觉你是真的喜欢上人家了呢？别是因为他救了你两命，你就以心相许了吧？”傅听楼没在意他的话，他有没有说什么？大师说他没生你的气，叫你不要多想。他真这么说？他都出手救你了。这还能有假？傅听楼终于松了口气，心里的阴霾消散，感觉阳光都比刚刚明亮了许多。说实在的，他也不知道这是一种什么感觉。虽然他是为了完成爷爷的心愿才刻意接近他的，但是不能否认，自从第一次见到他，他就有种似曾相识的感觉，像是认识了很久的老朋友，很亲切，心里酥酥麻麻的。对了，老大，告诉你一个好消息，大师不仅压制了你的头痛，还治好了老太爷。你说什么？第二十九章。得用处子之血方可除根，千真万确，我是刚刚听八楼的人说的。具体发生了什么事，还得去问阿冷。傅听楼立即下床，乘坐电梯下到八楼神经外科病房。阿冷和十几名保镖依旧坚守在病房门口，见傅听楼来了，纷纷对他恭敬低头。三爷，傅听楼嗯了一声，究竟怎么回事？阿冷知道他问的是什么，便将今天上午的事跟他详细的讲了一遍，最后还拿出魔音艾比比的视频给他看。视频里的女孩面容清冷。眼神如刀，在恐怖的亡魂恶煞面前，淡定又从容，一招一式都透着霸气与威严。小小的年纪，周身却散发着与他自身年龄不符的威慑力，给人莫大的安全感，仿佛有他在，什么魑魅魍魉都不足畏惧。傅听楼的心蓦地悸动了一下，小子，快进来！病房内传出傅长恒底气十足的声音，傅听楼连忙开门走了进去。傅长恒正盘腿坐在床上，抱着手机向他招手，他面色红润，两眼澄亮，精气神十足，与前几天病入膏肓的样子判若两人。看来的。确实好了，傅听楼悬着的心终于落到了实处。傅长恒情绪很激动，让傅听楼靠他近点，让他看手机里的视频画面。你快看，是我的孙媳妇救了我。
我的孙媳妇是我的救命恩人呀、啊！没想到我孙媳妇这么有本事，是个名副其实的玄门大师呢。我听阿冷说了，他救我的时候根本不知道我是谁，说明他不是冲着我的身份来救人的，是个好孩子呀。阿楼，看人不能只看外表，最重要的是人品。这孩子人品中正，是个好的。你给我抓紧时间把他娶回家，听到了吗？老爷子一口气说了这么多，看出他有多激动了，一口一个孙媳妇的叫着，好像人家录取词已经答应嫁到傅家了似的。傅听楼抿了抿唇，爷爷，之前您病着。着急让我结婚，我理解。可现在您都好了，这婚约不如就算了。说什么混话？于志大师可说过了，必须得用有缘人的处子之血方可除根。你不跟他结婚，怎么治病？你难道想做那不负责任的渣男，把人家那什么了就拍屁股走人？怎么会？我又不是那样的人。傅听楼一头黑线，尴尬的脚趾头都抠起来了。那你还说这话气我？以我过来人的眼光来看，那孩子绝对是个潜力股。你不着急，要是便宜了，别人我看你急不急？傅听楼哦了一声，可人家不愿意嫁有什么办法？你说什么？老爷子没听清他嘟囔的什么。傅听楼立马改口，我说好的，我尽快把您孙媳妇追过来。这还差不多。傅听楼把他的手机夺过来，让他躺下。您老人家只管安心休养，这些事您就甭操心了，好吗？你别的事我是不操心的，可你从来不愿跟女孩子交往，唯一一个从小玩到大的情愫碗还出国去了，你说我能不操心吗？傅长恒哼了哼，还顺带弯了他一眼，一副恨铁不成钢的样子。说到情愫碗，傅听楼的眼神倏地沉了下去。这样吧，你去请教花家那小子，他比你有经验，让他教教你怎么追女孩子。傅长恒两眼发。亮，请教。对呀、啊，他今天好像正好在病房值班，你快去找他。傅听楼，没这个必要吧？回到自己的楼层，傅听楼刚走到拐角，就看到自己病房门口站着一个人，不是别人，正是陆曲慈。他的心扑通悸动了一下，他今天换了一身衣服，亚麻质地的套装，舒适又典雅，剪裁得体巧妙，完美的避开了身材上的不足，显得清瘦了一些。上面的青竹刺绣，清雅坚韧。很符合他清冷的气质。自从他瘦了一些后，眉眼更加的潋艳灵动，再配上这身衣服，整个人透出几分仙风道骨的气质来。傅听楼抬脚朝他走了过去，温声道：“曲慈，你怎么来了？”上次一别，他冰冷疏离的眼神，他至今没忘。以为他再也不想看到自己了。我有事找你。陆曲慈的目光依旧清冷。他知道求人要有求人的低姿态，可是面对灭门仇人，他做不到阿谀谄媚。什么事？陆曲慈顿了一下，说道：“是关于我爸爸工程的事，你能不能？”好啊。陆曲慈错愕不已。明天一早，资金会打到故事财务，工程继续。陆曲慈，这么容易的吗？他没求过人，来之前还准备了很多说辞，以为还要颇费一番口舌，他怎么着都要为难自己一顿的。傅听楼凝望着他，温声道。只要他们不再为难你，我什么都好说。陆曲慈愣住，他撤资竟真是因为自己。他道：“度假村工程是大局，你没必要因为我个人的原因意气用事，影响到两家的合作。你是我傅听楼的未婚妻，欺辱你就是在打我的脸，必须得付出代价。你亲生父母也不例外。”他道：“他这话听上去很霸气，也透露出对他的绝对维护，明显已经将自己当成了他的所有物。”陆曲慈竟一时不知该如何回应他这句话，想说不想做他的未婚妻，但转念一想，自己刚求人家办了事，马上就给人家一巴掌，显得自己太不识抬举了，就忍住了。傅听楼道：“曲慈，谢谢你压制了我的头风症，还有也谢谢你救了我爷爷。你爷爷就是楼下那位中了亡魂恶煞的老人家。”傅听楼提醒道。陆曲慈恍然大悟：“那是你爷爷。”傅听楼点头：“我爷爷之前突然发病住院，一直找不到病因，这几天我又突然病了。”不知道爷已经下发了病危通知书，要不是有你在，我恐怕这辈子都见不到他了。所以，除去你是我未婚妻的这层身份，你还是我们傅家的恩人，这点钱是爷爷的心意，请你务必收下。他说着，将一张支票递给他，居然是两亿。陆曲慈目瞪口呆，知道你和你爷爷都值钱，可你家的钱也不是大风刮来的，这么个花法，不心疼。傅听楼勾唇，钱是给你的，又不是给外人的。陆曲慈，他没再多说什么。爽快地收下了，钱攒了有一些了，差不多够将道观的主殿翻盖成玄天派主殿那个恢宏的级别了。爷爷想见你一面，你既然来了，能不能去见见他？不必了，叫他保重身体，我还有事先走了。陆曲慈说罢，头也不回地走了。望着女孩决绝的背影，傅听楼烦躁地抓了抓了头发，拿出手机，拨出一串号码：“花荣，帮我个忙。”第三十章。我是大师爷爷。陆曲慈今天刚进入直播间，就迅速涌进来一百万人在线观看。陆曲慈长话短说，还是那句话，我开直播不为别的，只为找人。确切的说，是找四个灵兽转世的男人。眼睛一闭一睁，漂亮的杏眸紫光一闪，瞳仁变得更加深邃。他望着屏幕深处，说道：“宝贝们，如果你还记得你的老祖宗，就请自己过来找我。”卧槽，我刚刚看到了什么？主播的眼睛居然是真的。他真的会法术，大师，我看到你徒手抓亡魂恶煞的视频了，好厉害！今天大师要表演什么？说表演就搂了吧。
那叫解惑于众生，救人于浮屠。小小并不小，赠送主播一艘宇宙航母，奥特曼星球；赠送主播两艘宇宙航母，倚楼听风雨；赠送主播五艘宇宙航母，我是大师爷爷；赠送主播十艘宇宙航母。突然间，粉丝的发言被一连串的宇宙航母淹没。满屏的礼物轰炸了魔音 App 的平台首页，潮水般的观众被炸进直播间，在线人数迅速增至200万人，并且还在持续增长中。算无一策录取词直播间瞬间占据今晚直播热度 ，no 一。录取词看了眼屏幕，一口茶水喷在了画面上。李小小和傅听楼的 ID 他认得，这个奥特曼星球他猜测应该是沈傲心，可这个榜一分，我是大师爷爷是谁？不会是傅听楼的爷爷吧？录取词皱着眉头道：“很感谢大家的支持，但我只是一个新晋主播，这样刷礼物会被封号的。你们要是有钱，不如直接给我转账，直播间是要被分走一半的，知道吗？”哈哈，大师真像了，大师真勇啊！不怕平台大大捏你大脸盘子吗？我是大师爷爷，有我在，谁敢封你的号？哇，榜一爷爷威武！录取词确定，他就是富听楼的爷爷没跑了。除了录取词的忠实粉丝外，还有一些新进直播间的粉丝很排斥这类直播，居然还有脑残粉刷礼物，什么抓鬼捉灵的。这不是搞封建迷信吗？这年头还有人信这个？就是平台没人出来管管吗？楼上的，我亲眼所见，大师上次凭借相面术侦破了一起母女谋杀案呢，官方都通报嘉奖了。我是大师爷爷，我就是被亡魂恶煞附体的老头子，有我亲身见证。大师是真正的玄学大师，你们不懂，别在这瞎比比。直播间的气氛空前高涨，录取词动用灵力，快速的在粉丝排行榜中从上往下依次查询了一遍，这么多人里面。依旧没有灵兽的气息，他淡定地喝了口茶水，说道：“还是那个规则，截屏的最后一位可与我连线，没截到的宝子也不用着急。你们有什么疑惑可以私信我，我会使情况给予解答。”好了，现在开始截屏。录取词手指敲了敲另一部手机的屏幕，将截图在直播画面中亮了亮，铿锵玫瑰女士。如果你愿意与我连线，就点击同意。接下来，连线一秒被接通，直播画面直接一分为二。录取词在左，铿锵玫瑰在右。铿锵玫瑰很是激动，没想到我会被大师翻牌子，太幸运了。录取词望着铿锵玫瑰的面相，眸光顿了顿。铿锵玫瑰见录取词看着自己不说话，突然想到了什么：“你看我这脑子，找人算命是要付钱的，我这就给您刷礼物。”说着，直接送给录取词一座梦幻城堡。录取词依旧清冷地看着他。说道：“你是做化妆品和身体养生项目的，旗下有两多千家加盟店，包括店长在内，有员工五千多人，生意很火爆。我说的对吗？”铿锵玫瑰大吃一惊：“大师果然厉害，您连这个都算得出来，那大师能不能再帮我算算？我下个月要将业务拓展至海城这件事，会成功吗？你有时间让我算会不会成功？不如好好想想，在牢里怎么过吧。”铿锵玫瑰的脸色当即就变了：“大师，你什么意思？我满怀期待的来找你算命。”你去诅咒我进监狱，你会不会说话？什么什么？大师又要破案了吗？我相信大师。看大师的脸色，铿锵玫瑰肯定真的摊上大事了。铿锵玫瑰看到了粉丝留言，气得脸都红了。我老实本分做生意，从来不做伤天害理的事。他说我会坐牢，我就坐牢吗？你们别在这里乱带节奏。大师，饭可以乱吃。话不能乱说，你没有任何依据就满口胡言，我是可以去告你的，知道吗？录取词没有对他的威胁产生半分波澜，他毫不留情面地说道：“牙齿尖削歪斜，门牙不像门牙，虎牙不像虎牙，这样的人生性奸诈，好搬弄是非，鬼话连篇。同时，你面色阴晦，印堂紫青，是用再好的化妆品都遮不住的阴德缺损之相。你若不信，没人可以救你；你若信。”就赶紧去金象大厦楼顶救一个人，救下他并及时补救，你或许还会有清判的机会。铿锵玫瑰愣了愣，脸色都气变形了。你骂我奸诈缺德就罢了，现在还造谣有人因为我要跳楼，你信不信我真去投诉你？这位大姐，你想找人算命，人家给你算了你又不高兴，你要是只想听好听的，就去天桥底下听，何必来这里给大师添堵？大师把地址说的这么详细，你就不过脑子想想真假吗？别骂了，赶紧去看看吧。万一真有人因为你跳楼呢？铿锵玫瑰看到字幕，也开始有些动摇，犹豫了一下，说道：“行，看看就看看。要是没有人跳楼，我再来找大师算账。别断连线，开着直播去。我们要看直播，应粉丝要求。”铿锵玫瑰开着手机直播，直接开车去了金象大厦。车还没到金象大厦，就远远的看到前面楼下围满了人，并且人人都仰着脖子望向天空，表情惊恐的样子。楼下已经来了好多警察，在下方搭起了充气垫，随时准备救人。铿锵玫瑰心底一惊。完了，难道真被大师说中了？他立即下车，抬头往上看，离得太远，他没看清是谁，只看到一个女人站在楼顶天台的边缘。
，随时都可能会跳下来。铿锵玫瑰想到大师说的话，吓得双腿发软，他赶紧跑过去向警察说明了事情的经过，并给他们看了直播间的内容。得到警察允许后，一刻不停地跑进了大厦。现在是下班高峰，写字楼的电梯一直不下来，他顾不上想太多，迅速找到安全楼梯，拼了命地往上跑。直播间粉丝的心也都提到了嗓子眼，一边祈求那人千万别跳下来，一边又为铿锵玫瑰着急，恨不能把自己的腿按他腿上，让他跑快一点。铿锵玫瑰一边爬楼梯，一边气喘吁吁地说：“大师。”我错了，我刚才不该那样骂你，求求您再帮我算算，那个人会跳下来吗？录取词坐在直播画面前，淡定地喝着茶。命运掌握在你自己手里，你尽力去做就是了。铿锵玫瑰没办法，只能使出全部的力气继续往楼顶跑。三分钟后，铿锵玫瑰终于来到了天台，浑身脱力地跪到了地上。女人背对着镜头，站在大厦的边缘，楼顶的风有些急，她天蓝色的衣裙被风吹得摇摆鼓动，随时都有可能被大风卷下去。几名警察紧张地站在女人身后，跟她说着什么。试图用语言疏解他的情绪，将他先哄偏下来。铿锵玫瑰终于认出了女人是谁。突然的，他嘴角露出一抹笑意来，但是很快就被他掩饰过去了。